Assalamualaikum. Good morning. Good evening. Assalamualaikum. Good evening. Waalaikumsalam, sir. Good evening. बहुपरा वरेवरे मुहमेत्म विषय मुहमेत्मेंगे अड़ेपर मुनेटमेंट वसद <laughs> उपहरण सर सर डे माउथ बिलंदर लिया 
Right, sorry, I was at a call on one. Right, Cholunga, apology. Let's say Cholunga. In the Sunday, Ralta, the Ari, Cholunga. Good, sir. Navina, turn up to us at the Lilami. Oh, Basil, I think it's over a very good fight. Were a cattle that is a little farm, the Pulipatur in Toro for the other, but cattle that we do for no other home, Karakanamoki, right? Were man or held a Niki Matipata Padamirindal. Right, very good. Man or Niki, right? Excellent answer. In the Jena, the Vasni Suna, Ilami, Nuru with them cherry, Namadapati, Tanipa Kareke forum, over a moment to the left. Don't do man or Niki, but you are you pretty okay, right? Children, I'll some of the one of the History are in the Nala talent and a full holo micra and the moon maintain Pana Kudia Ekavin. Oh, that was Nanga Angarika man of the art till word are very good, right? Angarika art till word of order gave a man of the cattle cat with the same Murai, Seri Arthur Tamadavan, Mabama, Marzalea, Mopari Mami to the indirect Ahanama, either Kalachal, Marimoma, Seri Arthur Tamadar. Illami, in the Kuruva to Varlama, other Karakarama. Cattle can be the Tamara. Oh, sir. 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 Near <laughs> 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 Nang tuition based education system with a tea of Opakali Adipada on the Kalim Rai make a fight up at the man of the Hala. You would a Pandasali with Rath. Within Vulai Waha, Pandasali, Sadiana, Uluk, Nadamurai Al Todarwana, Budangal, Kayala Padu, the Kurayu, Kudala and Asi Yerkal, with a tea of Opakalu, the Varata, Pandasali. Manavakal Bali Hart to Vado, Ulukam Toda Mana Bodhi and Kalakal Vodo Illai. Anyway, Asidi Rala Palakurai Fad Salam, Bauparai Muhammad to Adil, Selva Gitar, Eight Goldingala. Oh, sir. Allan Arthur is in the day. In a girl, Puru, he shouldn't have been a little moonmay. But in Adhila. ஒரு வகுப்புல 15 மாணவர்களுக்கு மேல கூடுதலா வைக்க மாட்டார்கள் பிரைமரி ஸ்கூல்களுக்கு ஆரம்ப பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்களை 
வழிபடுத்துவதற்காக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர் ரெண்டு அல்லது மூன்று சில வேலை ஆசிரியர் கூட இருப்பார் நீங்க கூறியதை போன்று போதிய அளவு வளங்கள் இடவசதி அந்த பாடசாலையில் இருக்கு கற்றல் பித் கற்பித்தல் துணை சாதனங்கள் வினைத்திறனாக விளைத்திறனாக பயன்படுத்தப்படும் அங்கு மாணவர்கள் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்களால் புதிய பாடத்துறை சார்ந்த சிறப்பாக பயிற்சப்பட்ட நல்ல தராதரங்களையுடைய ஆசிரியர்களால் மாணவர்களுக்கான கற்றல் கற்பித்தல் செய்யும் முறைகள் முன்னெடுக்கப்படும் துரதிருஷ்டவசமாக எங்களிட நிலை மாறி இருக்கிறது இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே வளங்களுடைய வேறுபாடு நகரப்புறங்களிலே மிகவும் செல்வாக்குள்ள பாடசாலைகளிலே மிக கூடுதலான வளங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வேலை கிராமப்புறங்களிலே மிக பின்தங்கிய பாடசாலைகளிலே அடிப்படை வசதிகள் கற்றல் கற்பத்தல் செய்யும் முறைக்கான அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லை அவை இது தொடர்பாக நீங்கள் உங்களுடைய கவனத்தை ஈர்த்து கொள்ள வேண்டும் எனவே நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் வகுப்பறை முகாமைத்துவம் ஏன் தேவையாக இருக்கிறது என்றால் கற்றல் செயன்முறை என்பது கற்றலை நாங்கள் பலவாறாக பிரிக்கின்றோம் முன்பள்ளி கிண்ட கார்டன் என்று சொல்வார்கள் அல்லது ப்ரீ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் முன்பள்ளி கல்வி முன்பள்ளி கல்வியிலே பொதுவாக ஒவ்வொரு விதமான தேர்தல் கொண்டு அழைக்கப்படுகிறது யூகேஜி எல்கேஜி யூகேஜி என்று ரெண்டாக பிரிக்கின்ற முறைமையும் காணப்படுகிறது அல்லது வேறு வகையில் முன்பள்ளி மாணவர்கள் என்று தனியாக க கருதப்படுகின்ற முடியும் இருக்கிறது அதற்கு பின்னர் ஆரம்ப கல்வி ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து தரம் ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து அதன் பின்னர் ஆறு தொடக்கம் ஒன்பது கணிஷ்ட இடைநிலை அதுக்கப்புறம் சிரேஷ்ட இடைநிலை ஓ பத்து பதினொன்று அங்கால பதிமூன்று வரை அது தொடரும் பின்னர் உயர்கல்வி என்று அல்லது தேர்சரி எஜுகேஷன் என்று இலங்கையில் கல்வி முறைமை வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே பொதுவாக பாடசாலை கல்வி என்னென்ற அழைப்புனாங்க பாடசாலையிலே வழங்குகின்ற ஒன்று தொடக்கம் பதிமூணு வரையான கல்வி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது பாடசாலையில் வழங்கப்படுகின்ற ஒன்று தொடக்கம் பதிமூணு வரையான கல்வி என்ன கல்வி கட்டாய கல்வி பதினாலு வயது ஒன்று தொடக்கம் பதினாலு வயது ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை பதிமூணு வரை கற்கின்ற கல்வி என்ன கல்வி யாராவது ஆரம்ப வித்யாலயம் பொதுக்கல்வி பொதுக்கல்வி ஜென்ரல் எஜுகேஷன் என்று அழைக்கிறது மறக்க கூடாது ஆரம்ப கல்வி இல்லையா பொதுக்கல்வி ஆரம்ப கல்வி ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து பொதுக்கல்வி என்பது ஜென்ரல் எஜுகேஷன் பாடசாலை கல்வியிலே நாங்கள் இப்போ இப்போ படிப்போம் வேறு வேறு பாடங்களூடாக பாடசாலை கல்வி முறைமையிலே பொதுக்கல்வி தான் இருக்கிறது அதன் பின்னர் உயர்கல்வி ஏனாதி பொதுக்கல்வி என்று சொல்கின்றோம் என்றால் உயர்கல்வி பல்வேறு துறைகளாக விசேடித்த துறை நிபுணத்துவத்தை கல்வியாக உயர்வழி காணப்படுகிறது பல்கலைக்கழகங்களிலே பல்வேறு பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட்டு பொறியியல் துறை வைத்திய துறை அக்கௌண்டன்சி ஆர்ட்ஸ் கலை வர்த்தகம் என்று பல துறைகள் இருக்கிறது நிபுணத்துவம் வாய்ந்த கல்வி மாத்திரமே அங்கு வழங்கப்படுகிறது ஆனால் பொதுக்கல்வியிலே பொதுவான பல விடயங்கள் ஒரு பிரசையை நாட்டினுடைய சிறந்த நற்பிரசையை உருவாக்குகின்ற நோக்கத்துடன் அவர் அவருடைய துறைகளை தெரிவு செய்து அவர்கள் பயணிப்பதற்கான வழிகாட்டலை மேற்கொள்கின்ற நோக்கத்துடன் தான் இந்த பொதுக்கல்வி வழங்கப்படுகிறது ஆகவே வகுப்பறை முகாமைத்துவம் என்பது உயர்கல்வியில் உள்ள விடயம் அல்ல பொதுக்கல்வியை வினைத்திறனாக மேற்கொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு கல்வி இந்த கல்வியிலே பொதுவாக பல குறிக்கோள்கள் இருக்கிறது வகுப்பறை முகாமைத்துவத்திலே நாங்கள் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான குறிக்கோள்களை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் கற்றல் பேர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற குறிக்கோள்கள் இருக்கிறது அந்த குறிக்கோள்கள் எதிர்பார்க்க மட் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற மட்டத்தில் அடையப்பட வேண்டுமாக ஏனென்றால் வகுப்பில் நீங்கள் கூறியதை போன்று மூன்று வகையான பிரிவினர் இருப்பார்கள் மிக திறமையாக கற்போர் மீத்திறன் கூடிய மாணவர்கள் நடுத்தரமானவர்கள் மீத்திறன் குறைந்தவர்கள் என்று இந்த மூன்று சாராருக்கும் ஏற்ப 
கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறைகள் திட்டமிடப்படுகின்ற போது அந்த திட்டத்தின் ஊடாக அவர்கள் வழிகாட்டப்பட்டு அவர்களுடைய இலக்குகள் ஒவ்வொரு மட்டங்களில் அமைந்திருக்கும் நாற்பத்தைந்து புள்ளி தொடக்கம் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி வரை அல்லது நாற்பத்தொம்பது அடைவு மட்டம் வீத அடைவு மட்டம் தொடக்கம் நூறு வீத அடைவு மட்டம் வரை அந்த அடைவுகள் பரம்பி இருப்பதை காணலாம் எல்லோரும் நூறு வீத அடைவை ஏற்படுத்துவதோ எல்லோரும் நாற்பத்தைந்து வீதத்தில் நான் இருக்கிறார்கள் என்பதோ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயம் ஏனென்றால் இறைவனுடைய படைப்பு ஒரு வேறுபாட்டுடன் மாறல்களுடன் இருக்கிறது இதனால் ஒரு மௌப்பறையிலே நீங்கள் கூறிய விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கின்ற போது கற்றல் கற்பித்தல் முறையிலே எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற குறிக்கோள்களை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் ஆக அடிமட்ட குறிக்கோள்களை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் வகுப்பறை முகாமைத்துவம் சிறந்த முறையிலே பின்பற்றப்பட வேண்டும் அத்துடன் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் வினை திறன் விளை திறன் விளை திறன் கூடிய கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறை குறிக்கோள்களை அடைதல் மூன்றாவது சொல்லுகிறாங்க வினை திறன் அதாவது வளங்களை கொண்டு உச்ச பயனை பெறுதல் நிறவுடைய எனவே விளை திறன் என்றால் மாணவர்கள் எந்த குறிக்கோளை அடைய வேண்டுமோ அந்த குறிக்கோளை வகுப்பறை கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகளோடா அடையப்பட வேண்டும் ஆனால் அங்கு விளை திறன் அடையப்படலாம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற குறிக்கோள் அடையப்படலாம் ஆனால் நாற்பது நிமிட நேரத்திற்குள் கிடைக்கின்ற வளங்களை வைத்து பத்து பாட வேலைக்குள் திட்டமிட்ட விடயத்தை பத்து பாட வேலைக்குள் அதாவது பத்து பாட வேலைக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு அலகினை பத்து பாட வேலை அலகினுள் முடித்து கொண்டால் அது வினைத்திறனாகவும் அல்லது அது இருபது இருபத்தைந்து பாடங்களை எடுத்தேனும் மேலதிக வகுப்புகளை வைத்தேனும் வளங்களை நாசமாக்கியேனும் அல்லது வினைத்திறனாக வேணும் அது சொல்ல முடியாது விடயத்தை அடைந்து கொண்டால் அங்கு விளைதிறன் இருக்கிறது விளைதிறன் என்பது குறிக்கோளால் அடையப்படும் பட் அது விளைதிறனாக மாத்திரம் அன்றி விளைதிறனுக்குள்ளே வினைத்திறனும் பொதிந்திருந்தால் தான் அது சிறப்பாக அமையும் அதை பற்றி நாங்கள் கலந்து காணும் நான் இப்ப கதைச்ச விஷயங்கள் தெளிவா தெளிவில்லையா அதாவது நான் ஒரு ஒரு பாடசாலைகள் குறிக்கோள்கள் அடைகிற விஷயத்தை பத்தி கதைச்சேன் அதுல விளைதிறன் அடைதல் இருந்தா நீங்க ஒரு ஆசிரியர் பத்து பாட வேலைங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது மிக திறமையாக பாடசாலைக்கு சென்று நாற்பது நிமிடம் ஒரு நாளை பாட வேலை ஐந்து நாளும் பாடம் இருக்கிறது சரியா டூ வீக்ஸ்ல பாடம் முடிஞ்சது மாணவர்கள் அடைவை எக்ஸலண்டாக அடைந்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய செயற்பாடு எக்ஸலண்ட் நீங்க படிப்பிக்கிறீங்க படிப்பிக்கிறீங்க வெற்றி ஒரு செயற்பாடுகள் செய்யறீங்க சும்மா பிள்ளைகளுக்கு அழைக்கிறீங்க நேரம் விரயமாகிறது பிள்ளைகள் கதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படியோ ஒரு வகையில கஷ்டப்பட்டு ஒரு இருபது இருபத்தைந்து பாடத்தடுத்து மேலதிக வகுப்பெல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அடைவை ஏற்படுத்தி கொண்டாங்க விஷயம் நடந்து விட்டது பட் நிறைய விரு வளம் விரயமாகப்பட்டது உங்களுக்கு மேலதிகமா பெற்றோரும் காசு செலுத்தி நாங்கள் வழிபடுவதில் வந்து படிப்பிக்கிறதுக்கு ஆனால் பெற்றோருக்கு தெரியாம கூட நீங்க ஒரு வினைத்திறன தாள் என்று இது வினைத்திறன் குறைவானது எனவே ஒரு வகுப்பறை முகாமையில நாங்கள் முக்கியமான விஷயம் ஏனென்றா விளைதிறனாகவும் வினைத்திறனாகவும் என்ன பயணப்படுறதுக்கு வகுப்பறை முகாமைத்துவம் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது நான் முக்கியமாக மனித கௌரவம் தொடர்பான நடத்தை பயிற்சி இப்ப வகுப்பறை முகாமைத்துவம் இல்லை என்றால் மாணவருடன் ஆசிரியர்கள் நடந்து கொள்ளுகின்ற கௌரவம் மோசமாக இருக்கும் நீங்க உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கும் உங்களுடன் சில ஆசிரியர்கள் மிக கடிந்து மோசமான கடினமான வார்த்தைகளை கொண்டு கதைக்கின்ற நிலைமைகள் இருப்பதை நீங்கள் அவதான் தெரிவித்திருக்கலா இருக்குது எனவே ஒரு வகுப்பறை முகாமைத்துவத்தில் உங்களுடைய ஆளுமை நீங்கள் எவ்வாறு மாணவர்களை கையாளுகின்றீர்கள் என்பது முக்கியமானது மனித கௌரவம் என்பது மாணவர்களை அடக்குமுறையினூடாக கட்டுப்படுத்துவதும் அல்ல ஆகவும் லீனியனாக இருந்து மிகவும் சாஃப்டாக இருந்து மாணவர்களுக்கு வேண்டியதை செய்ய வகுப்பறையில் விடுவதும் அல்ல எந்நேரமும் ஒரு மில்ட்ரி மாதிரி இராணுவ படையினர் மாதிரி வகுப்பறையில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது பட் என்னுடைய ஆலோசனை இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் ப்ரீ ஸ்கூல் முன்பள்ளியிலிருந்து மாணவர்களை 
வளப்படுத்தி கொண்டு வருவதில்லை நீங்கள் தரம் ஆறுக்கு கற்பிக்க போகின்ற ஒரு ஆசிரியராக இருந்தால் தரம் ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து வரை அந்த மாணவர்கள் கற்ற சூழலின் செல்வாக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதே போல தரம் ஒன்று தொடக்கம் ஐந்தில் அவருடைய குடும்ப சூழலின் செல்வாக்கு கடுமையாக இருக்கும் இதனால நீங்க முதன் முதலாக போய் மாணவர்களை வெளிநாடில் கற்பிப்பதை போன்று மிக அன்பாகவும் பண்பாகவும் விளையாட்டாகவும் அவருடன் அணுகுகின்ற போது அவர்கள் மிகவும் ஆஹ் கற்றல் கற்பித்தல் வவுப்பறை முகாமைப்பும் கடினமானதாக அமைவதை நாங்கள் காணலாம் எனவே முதன் முதலில் உங்களுடைய சட்ட திட்டங்களையும் உங்களுடைய நிலைமைகளையும் மாணவர்களுக்கு நீங்கள் விளக்கி எவ்வாறு நீங்கள் நடந்து கொள்ளணும் உங்களுடைய ஆளுமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் பின்னர் படிப்படிப்படியாக மாணவர்கள் உங்கள் மீது அபார நம்பிக்கையை கௌரவத்தையும் அவர்கள் கட்டியளிப்பியதன் பின்னர் உங்களுடைய வகுப்பறை முகாமைத்துவம் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறை என்பது ஒரு இலகுவாக்கப்பட்ட விடயமாகிவிடும் சிலர் வகுப்பறையிலே எந்த நேரமும் மோசமாக அடே தியே வாயை புத்து சத்தம் போடாதே கதைக்காதே என்று அதட்டி கொண்டே கற்பிப்பதை காணலாம் இதெல்லாம் ஆசிரியருடைய ஆளுமை குறைபாடுகள் மாணவர்கள் நறிபுறலுகின்ற போது அவருடைய கண்கள் விழிகளை பார்த்து அவர்களை அடக்குன்ற முறை இருக்கிறது அவர்களை அடக்கி கொள்ளலாம் அவர்களை பார்த்தால் அவர்கள் பார்ப்பார்கள் ஆசிரியருக்கு விளங்கிவிட்டது அவருக்கு கோபம் வர வரும் என்ற நிலைக்கு அவர்கள் உள்ளாக வேண்டும் எனவே இது தொடர்பாக நீங்கள் கவனத்தை கொள்ள வேண்டும் எனவே கௌரவமான வார்த்தைகள் எப்போதும் பிள்ளைகளுடன் கௌரவமாக பேண வேண்டும் பிள்ளைகளும் உங்களுடன் கௌரவமாக பேண வேண்டும் பேசிக்கொள்ள வேண்டும் மாணவர் மாணவரிடத்தேயும் கௌரவமான தொடர்புகள் காட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் இது எமது நாட்டிலே கொஞ்சம் சிரமமான பணி காரணம் பெற்றோர்களிடையே காணப்படுகின்ற வேறுபாடுகள் மிக அதிகம் வருமான மட்டம் வித்தியாசம் வாழுகின்ற கலாச்சார பின்னணி வித்தியாசமானது சூழல் வேறுபட்டது கிளியர் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஓகே அடுத்ததுதான் வகுப்பறை முகாமைத்துவத்தினூடாக நாங்கள் கௌரவத்தை கட்டி எழுப்பலாம் பயிற்சியை வழங்கிக் கொள்ளலாம் வகுப்பறை முகாமைத்துவம் இருக்கின்ற போது அடுத்தது அங்கு சிறந்த வகுப்பறை முகாமைத்துவம் இருக்குமாக இருந்தால் ஒற்றுமை இருக்கும் ஐக்கியத்துடன் யூனிட்டி என்று சொல்வார்கள் கோபரேஷன் கூட்டுணர்வு இருக்கும் ஒற்றுமையாக செயற்படுதல் கூட்டுணர்வுடன் செயற்படுதல் ஐக்கியமாக ஒருத்தரை ஒருத்தர் மதித்து செயற்படுகின்ற தன்மைகள் இலகுவாக்க பேணப்படுவதற்கு பகுப்பறை மாமைத்துவம் அவசியமாகின்றது அடுத்ததாக மாணவ வகுப்பறை மாமைத்துவம் இருக்கின்ற போது மாணவர்களை அவரவருடைய வகுப்பறை பணிகளை காரணமாக குழு செயற்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ளுகின்ற போது இரண்டு விதமான செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படும் ஒன்று குழு செயற்பாடு மற்றேது தனியால் செயற்பாடு பொதுவாக ஒரு வகுப்பிலே ரெண்டு விதமான செயற்பாடுகள் இருக்கலாம் மாணவர்களை பொறுத்தவரையிலே ஒன்று மாணவர்கள் தனித்தனியாக செயற்படுவார்கள் அல்லது இர இரண்டு பேராக இணைந்து செயற்படலாம் அல்லது பல குழுவாக பலர் ஒரு குழுவாக இணைந்து பல குழுக்களை ஒழுங்கமைத்து செயற்படலாம் ஆகவே இவ்வாறு மாணவர்களை வேலைகளை செய்வதற்கு சரியான வகுப்பறை முகாமைத்துவம் சரியான முறையிலே திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒவ்வொரு மாணவர்களும் என்ன பணியை ஆற்ற வேண்டும் என்ன செயற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் எதனை கொண்டு வர வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு வட்டம் வரைந்து அதில் விட்டத்தை குறித்தல் ஆறையை குறித்தல் விட்டத்தின் அளவை அளத்தல் ஆறையை கணித்தல் போன்ற விடயங்களை செய்ய வேண்டும் என்பது எதிர்பார்க்கப்படுமாயின் அந்த மாணவர்களுக்கு தனித்தனியான செயற்பாடுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு தனித்தனியான செயற்பாடுகள் வழங்கப்பட்டு அதனூடாக நாங்கள் மாணவர்களை சுயமாக எந்த விதமான சிக்கல்களும் இன்றி அவர்களை நாங்கள் இயங்க செய்வதற்கு 
அவர்களுக்கு வழிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் நெறிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் வகுப்பறை மாமைத்துவம் சிறப்பாக இருக்குமா எனவே அதிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த வகுப்பறையை பொறுத்தவரையிலே வகுப்பறை என்பது மிகவும் ஒரு சிக்கலான இடம் நீங்கள் என்னை பொறுத்தவரையிலே நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட அனுபவத்தை என்னுடைய பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கும் கூடாக நாங்கள் பல கருத்துக்களை அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பதும் அவர்களை வழிகாட்டுவதும் வழக்கம் உண்மையிலேயே ஒரு வகுப்பறை அமைதியின்மையாக காணப்படுகிறது என்றால் அது மாணவர்களுடைய பிரச்சனை அல்ல ஒரு வகுப்பிலே மாணவர்கள் செயற்படவில்லை என்றால் அது மாணவர்களுடைய பிரச்சனை அல்ல அங்கு ஒரு சில மாணவர்கள் சில பிரச்சனைகளை தோற்றுவிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் பெரும்பால மாணவர்கள் உங்களால் பிரச்சனைகளாக தோற்றுவிக்கப்படக்கூடிய மாணவர்களாக மாற்றப்பட்டவர்கள் உங்களால் மீன் ஆசிரியர்களா என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஆகவே அந்த மாணவர்களை நீங்கள் சரியான முறையிலே கட்டுக்கோப்புகள் வைத்து பழக்கப்படுத்தி விட்டால் இதில் இந்த ஒன்றையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு தரம் ஆறிலே தொடக்கம் ஒன்பது வரை பதிமூன்று பாடங்கள் இருக்கின்றன பதிமூணு ஆளுமைகள் ஆசிரியர்கள் பதிமூன்று பேரும் பதிமூன்று ஆளுமைகள் எனவே அந்த பதிமூன்று ஆளுமைகளும் பதிமூணு விதமான வகையிலே அவர்களை வழிபடுத்துவார்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில பொதுவான நடைமுறைகள் ஒரு வகுப்பிலே இருக்குமாயின் பதிமூணு ஆசிரியர்களும் ஒரு பொதுவான சில நியதிகளை பின்பற்றுவார்களாயின் அவரவருக்குரிய நடத்தைகளும் வேறுபாடுகளும் இருக்க போதிலும் அவர்கள் பதிமூன்று பேருக்கும் பொதுவான சில அம்சங்கள் இருக்குமாயின் அந்த வகுப்பறை சிறப்பாக அமையும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக எமது நாட்டிலே இருக்கின்ற ஆசிரியருடைய மனவெழுச்சி செயற்பாடுகள் சிக்கல் தன்மையை தோற்றுவிக்கிறது இதனால் நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கருத்து முரண்பாடான நிலைமையை மாணவர்கள் எதிர்கொள்கிறார்கள் ஒரு ஆசிரியருடைய கருத்து முற்றிலும் மாறுபட்டதா ஒரு ஆசிரியரை சந்தித்து விட்டு மற்றொரு ஆசிரியரை சந்திக்கின்ற போது அவர்களுடைய நிலைமை முற்றிலும் மாறுபட்டதாக காணப்படுகிறது எனவே அதனை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயமாகவும் அவ்வாறான நிலைமை ஆசிரியர் பயிற்று வைக்க நீங்கள் பிஇ செய்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியணும் எவ்வாறாக நாம் ஒரு ஆசிரியராக வகுப்பறை செல்ல அது கற்பிக்கப்பட முடியாது பட் நீங்கள் வந்து அதை கற்றுக்கொண்டு வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு இயல்பாக வகுப்பறை முகாமைத்துவம் என்பது முதுகல் என்பது பேக்போன் ஆஃப் அ டீச்சர் ஏன்னால் வகுப்பை வகுப்பறை முகாமைத்துவம் ஃபெயிலியர் என்றால் உங்களால் கட்டுக்கோப்பாக வகுப்பறையிலே மாணவர்களை வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்றால் நீங்கள் எவ்வளவுதான் அறிவு திறன் மிக்க ஒரு ஆசிரியராக இருந்தாலும் உங்களால் வெற்றிகரமான முறையிலே கற்றலை க மேற்கொள்ள முடியாது கற்றுத் தட்டுதல் செயல்முறை ஈடுபட முடியாது ஆனால் நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் மிக வினைத்தமாக கற்பிக்கின்றேன் நான் கதைப்பது டியூஷன் கல்வி அல்ல டியூஷன் என்பது அடைவை சோதனையை அடிப்படையாக கொண்டது நான் கதைக்கின்ற வகுப்பறை முகாமைத்துவம் என்பது மனிதனை புனிதனை உருவாக்குகின்ற ஒரு செயல்முறையாகிய ஆசிரியத்துவம் என்கின்ற விடயத்தை நான் கதைக்கின்றேன் வகுப்பு நீங்கள் ஒன்பது ஏ எடுக்கின்ற தனது பாடத்தில் ஏ எடுக்கின்ற பி எடுக்கின்ற ஏழிலே மூன்று ஏகளை பெறுகின்ற மாணவர்களை பற்றி நான் பேசவில்லை அது விடய தானத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஆனால் கற்றல் கற்பத்தல் செயல்முறையிலே வகுப்பறை முகாமைத்து என்பது முற்றிலும் வேறுபட்டது என்பதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக குழுவில் ஒத்துழைப்பு தொடர்பாக உணர்வை பயிற்று வைத்தல் இப்ப தான் சொன்னேன் நீங்க அந்த வகுப்பறையிலே குழு செயற்பாடுகள் உதாரணமாக ஒரு வகுப்பறையிலே இருக்கின்ற மாணவர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டுணர்வுடன் ஒரு கருத்து வழிபாட்டு சித்திரம் ஒன்றை வரைவதற்கான நிலைமையை வழங்கி இருக்கின்ற ஒரு சித்திர ஆசிரியர் ஒரு குழு செயற்பாடு ஏனென்றால் அந்த குழுவிலே அவர் பிரித்திருக்கிறார் நாலு குழுக்கள் நாலு குழுக்களிலே நீங்கள் ஏற்கனவே வேலவே குறிப்பிட்டதை போன்று சிலர் மிக சிறப்பாக சித்திரம் வரைகின்றவர் இருப்பார்கள் ஓரளவு அடிமட்டத்திலே சித்திரம் வரைகின்றவர் இருப்பார்கள் எனவே மிக திறமையான நாலு பேர் இருக்கின்ற போது அவர்களுடைய வழிகாட்டளிப்பு அவர் வரைந்து கொண்டிருக்க மற்றவர்கள் அதுக்கு உதவி செய்ய முடியும் அதுக்கு சின்ன சின்ன வேலைகள் கலர் எடுத்து கொடுக்கறது பெயிண்ட் அடிக்கிற ஐடியால கொடுக்கற இதை விடத்த போட்டான எல்லாம் இன்று வரைகிறதுல எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு கற்பனை திறன் சில நேரம் கொஞ்சம் குறைவாகவும் இருக்கலாம் எனவே இதுல இப்பொழுது வந்தா நல்லம் இது வந்தா நல்லம் என்ற ஆலோசனைகளை ஒருங்கிணைந்து வளை வழங்கி நாலு குழுக்களும் நாலு விதமான கருத்து வழிபாட்டு சித்திரத்தை வரைந்து கொள்ளலாம் எனவே இவை இவ்வாறு ஒரு குழுவில் உள்ள ஒத்துழைப்பு தொடர்பாக அதாவது சகல மாணவர் எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கின்ற குழு செயற்பாடுகளை பொறுத்தவரையில் அதிலும் நான் திருத்தியற்ற நிலை இல்லை காரணம் நாங்கள் கூடுதலாக வழங்குகின்ற குழு செயற்பாடுகளிலே இருக்கின்ற ஏழு அல்லது ஐந்து அங்கத்தவர் ஏழு அங்கத்தவர்கள் இருந்தால் 
மூன்று ரெண்டு பேர் மூன்று பேர் தொழிற்பட நாலு பேர் கதைத்து கொண்டிருக்கின்ற நிலை காணப்படுவது எனவே அங்கே வகுப்பறை முகாமைத்துவம் தொடர்பான விடயம் சரியாக கையாளப்படுவதில்லை ஆகவே குழுவில் ஒரு சுழைப்பு தொடர்பான உணர்வை பாய்த்துவித்து அந்த அனுபவங்களை நீங்கள் வழங்குவதற்கு இந்த வகுப்பறை முகாமைத்துவம் அவசியமாக இருக்கின்றது அடுத்தது வந்து ரெண்டு விதமான கற்றல் இருக்கின்றது ஆக்டிவ் லேர்னிங் மற்றது வந்து பசிவ் லேர்னிங் ஆக்டிவ் லேர்னிங் என்பது மாணவர்களாக மாணவர்கள் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டு அவர்களாக விடயங்களை தேடி பல நூல்களை வாசித்து தகவல்களை தேடி அவர்களுடைய ஆக்கத்திறன் வலிமைக்கேற்ப அவர்கள் தங்களுடைய பொருட்களை தேடி வித்தியாசமான கிரியேட்டிவ் அபிலிட்டியை வெளிப்படுத்துவது முக்கியமாக உயிரோட்டமான கற்றல் விருப்பத்துக்குரிய கற்றல் வா கற்றலே ரெண்டு ஒன்று ஆசிரியர் மைய கல்வி நாங்கள் தொடர்ந்து ஆழமாக சில பாடங்களின் ஊடாக கற்கலாம் ஆசிரியர் மைய கல்வி மாணவர் மைய கல்வி மாணவர் மைய கல்வி என்பது மாணவர்கள் தேடி மாணவர்களாக விடயங்களை அவர்களை செய்து அவர்களை முடிவுகளை எடுத்து அவர்கள் அவதானங்களை பெற்று அவர்களுக்கு விடயதானங்களை தேடி தொகுப்புகளை மேற்கொண்டு சுருக்கங்களை மேற்கொண்டு அதனுடைய கருத்துக்கள் என்ன அதனுடைய ஆழம் என்ன இந்த கணித கணக்கை எவ்வாறு செய்யலாம் இதில் இங்கு வரலாற்றில் குறிப்பிடப்பட்ட என்னென்ன விடயங்கள் முக்கியமானவை போன்ற பல விடயங்களை அவர்கள் நுணுகி ஆய்ந்து ஈடுபடுவது உயிரோட்டமான அல்லது அவர்களுடைய விருப்பத்துக்குரிய கற்றல் அதாவது மாணவர்கள் வகுப்பறையிலே செயற்பாட்டு கொண்டிருப்பார் நிலத்தில் கிடந்தவார்கள் எழுதுவார்கள் பல விடயங்களை வெட்டி ஒட்டுவார்கள் பல பொருட்களை தயாரிப்பார்கள் கட்டுரைகளை சுயமாக வரைவார்கள் அவர்கள் சித்திரங்களை வரைவார்கள் பல கணித செயற்பாடுகளை செய்வார்கள் விஞ்ஞானத்தின் பல பிராக்டிகளை செய்வார்கள் போன்ற விடயங்கள் உயிரோட்டமான கற்றல் வகுப்பறையில் நாங்கள் டியூஷனிலே நடைபெறுவது உயிரோட்டமற்ற ஒரு பசிவ் லேர்னிங் அது ஆசிரியர் மையமானது ஆசிரியர் தவிர்த்து கொண்டே இருப்பார் மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை ஆனால் அடால்ட் எஜுகேஷனில் பொதுவாக கொஞ்சம் வேறு நாங்கள் மூன்று விதமான அப்ரோச்சஸ் என்று சொல்வார்கள் ஒன்று பெடகோஜி பாடசாலை கல்வியிலே ஆசிரியர்த்துவம் அடால்ட் எஜுகேஷனிலே என்ட்ரோகோஜி என் ஹெக்டோகோஜி என்று ரெண்டு விதமான நடைமுறை பின்பற்றப்படும் அதுதான் நீங்கள் இப்போ என்ன கலந்துரையாடி நீங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறதெல்லாம் உங்களுடைய இதில் நீங்கள் தேடி கருத்துக்களை முன்வைப்பதெல்லாம் ஒரு வகையான என்ட்ரோகோஜிக்குள்ள வரும் எக்ஸ்ட்ரோகோஜி என்பது பிஹெச்டி போன்ற தானே தேடி தானே பல விடயங்களை ஆய்ந்து தானாக ஒரு விடயத்தை கட்டுரையை நூலை எழுதுவது ஹெக்டோகோஜிக்குள்ள வரும் அதெல்லாம் பிறகு நாங்கள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களை படித்து கொள்வோம் ரைட் இதுவரையிலே கலந்துரையான விடயத்தை கதைச்சிட்டு நாம் அடுத்த படிப்போம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கிறதா இதுவரை கணித்த விஷயங்களில் வகுப்பறை முகாமைத்துவம் என்னென்று இதில் உயிரோட்டமானங்கள் இந்த குறிக்கோள் அடைவதற்காக சாதகமான மனிதநேய பகுதியை சூழல் இருக்க வேண்டும் விளைத்திறன் மிக்க கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறை இருக்க வேண்டும் மாணவர்கள் இங்கு செயற்பட வேண்டும் இதுதான் உயிரோட்டம் இதற்கேற்ற சூழலை உருவாக்குவதற்காக வகுப்பறை முகாமைத்துவம் அவசியம் ரைட் இதுவரை கழிச்சது கிளியரா நான் கொஞ்சம் கூட கழிச்சிட்டு வந்தேன் இதுல தொழில் இருந்தா கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது போகும் சொல்லுங்க மாதிரி உங்களுக்கு விளங்கிட்ட இப்ப நான் கதை கணக்கு தெரிஞ்சு சதத்தேன் என்ன ஆசிரியர் மைய கல்வி மாணவர் மைய கல்வி உயிரோட்டமான கற்றல் ஆக்டிவ் லேர்னிங் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ரோசஸ் நிறைய விஷயங்கள் கதைக்கப்பட்டது மற்ற சொல்லுங்க உங்களோட கருத்துக்கள் ஏன்னா நான் நேர விடயங்கள் கொஞ்சம் கூட விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு கதைச்சு கொண்டேன் சொல்லுங்க கேஷிகா கிளியரா ஓ சார் அத பாடத்துல கொஞ்சம் ஆசிரியர் முகமைத்துவங்க வகுப்பத்தை முகமைத்துவம் கொஞ்சம் டவுட்டல் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப படிச்ச மூலமா ஃபுல் கிளியர் ஆயிட்டு சார் ஓகே ஏதாவது டவுட் கேட்டு வேண்டாம் வகுப்பறை முகமைத்துவம் அது ஒரு ஒரு உங்களுக்கு என்னடா அது என்ன வகுப்பறை முகமைத்துவம் இங்கிறது சிக்கலா இருக்கு நாம நினைக்கிற வகுப்பறை முகமைத்துவம் நமக்கு உடனடியாக வரும் பிள்ளைகளை கட்டுப்படுத்தி அவர்களை அடிச்சு பேச வச்சு படிப்பிக்கிறாங்க அவர்கள் அமைதியா இருக்கிறதா வகுப்பறை முகமைத்துவம் அப்படித்தான் நீங்க நிறைய பேர் நாம யோசிக்கிறது பொதுவாக என்ன மாணவர்களை அமைதியா வச்சு கொண்டு கற்பி கற்பிக்கிறதான் வகுப்பறை முகமைத்துவம் அப்படித்தான் நாங்க பொதுவா சிந்திப்போம் சரியா நான் சொல்றது பொதுவான சிந்தனை ஆனால் அதை விட முற்றிலும் மாறுபட்டது பகுதிய சூழல் உளவியல் சூழல் மாணவர்களுடைய உளவியல் ஆசிரியர் கடிந்தவர் வகுப்பறை அமைத்துவம் பெயிலியர் சிலர் கோம் வருது அடிக்கிறார் பெரும்பாலும் அடி 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 அடிச்சு பிள்ளைகளை திற திருத்தி அடிக்கிறார் அப்ப அங்க வகுப்பறை அமைப்பும் இல்லை அதுல நீங்க கவனம் அடுத்தது குறிக்கோள்கள் அடையப்படும் 
வகுப்பறை மாமித்துவம் இருந்தால் சிறப்பாக அடுத்தது மேலும் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் சுய ஒழுக்கத்தையும் உருவாக்குவது வகுப்பறை மாமித்துவம் அவசியம் இதைத்தான் நான் சொன்னேன் என்னண்டா என்ன பொறுத்தவரையில இன்றைக்கு இலங்கையில இருக்கிற கல்வி முறைமையில இருக்கிற ஒரு பெரிய குறைபாடு தான் நாங்க இந்த ஒழுக்க மேம்பாட்டுக்கான கல்வி முறைமை இல்லை தெரியுமா வேல்யூ எஜுகேஷன் எனப்படுகின்ற ஒன்றை இன்று உலக நாடுகள் பின்பற்றி கொண்டு வருகிறது இலங்கையில் அவ்வாறான ஒரு எண்ணக்கரு ஒரு மறைந்த நிலையிலே காணப்படுது வேல்யூ என்றால் விழுமிய கல்வி விழுமியம் என்பது பல விடயங்களை உள்ளடக்கியது மாணவர்களுடைய ஒரு பாடசாலையில் இருக்கின்ற பல எண்ணக்கருக்களை உள்ளடக்கியதான் விழுமியம் ஒழுக்கம் மாணவர்களுடைய நடத்தை ஒரு ஒன் மினிட்டா அதான் சொல்றாங்க வாங்க சொல்லுபடுது அப்படியோ லைன்லி ஓகே தொடர்வோம் லைன்லி ரைட் ஓகே அப்போ எனக்கு திருப்தி அடைய முடியாத நிலை ஒன்று இருக்கிறது என்னென்னா ஒழுக்க மேம்பாடு இன்றைக்கு இந்த விழுமியம் தொடர்பான ஒழுக்க சிதைவுகள் நடத்தைகள் தொடர்பான பிரச்சனை சமூகத்தில் இன்று சிறப்பான பண்புகள் கலாச்சார விழுமியங்களை பேணுதல் மற்றவர்களுடன் வினைத்திறனாக கதைத்தல் போன்ற பல சமய விடயங்களில் நல்ல பண்புகளை பின்பற்றுதல் போன்ற பல விடயங்களை உள்ளடக்கி ஒரு முக்கியமான எண்ணத்தில் தான் விழுமியம் எனவே இந்த விழுமியம் தொடர்பான எண்ணக்கருக்களை நீங்கள் நல்லொழுக்கத்தை சுய ஒழுக்கத்தை நீங்கள் மாணவர்கள் இன்றைக்கு மாணவர்கள் ஏன் நல்லொழுக்கம் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஏன் சுய ஒழுக்கத்தை இழந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் பாடசாலைகள் தவறு இருக்கிறது பாடசாலை இன்று தவறு இருக்கிறது எதுக்கு தவறு இருக்குது எதுக்காக தவறு இருக்குது பாடசாலை இல்லை மாணவர்களை சரியான முறையில் வாழ்க்கை இப்போ நீங்கள் இலங்கையை பொறுத்த வரையில் பெஸ்ட் ஸ்கூல் சொல்லுங்க நல்ல ஸ்கூல்னு சொல்கிற ஸ்கூல்களில் சில பேருங்க சொல்லுங்க யாராவது சொல்லுங்க நல்ல ஸ்கூல்களில் சில பேருங்களை சொல்லுங்க இலங்கையில் இருக்கிற ராயல் காலேஜ் வேற 
சாஹிரா கல்லூரி சாஹிரா கல்லூரி ஓகே கலாம் ஹிந்து காலேஜ் பிஎஸ்என் நாயக இசுபத்தன தேர்ஸ்டன் காலேஜ் ஆனந்த நாளந்த விசாகர் கொலம்பே சொல்றீங்க கண்டி சென் ஆண்டனிஸ் மற்ற மகாமாய கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூல் மற்ற தர்மராஜ சென் தாமஸ் காலேஜ் ஈஸ்டன்ல பாபு சென் தாமஸ் காலேஜ் ஈஸ்டன்ல வந்து ஏராளமான கல்லூரிகள் ஜப்னாவில் இருக்கிறது நொதர்ன் ப்ராவின்ஸ்ல இருக்கிறது சதர்ன் ப்ராவின்ஸில் இருக்கிறது சென்ட்ரல் ப்ராவின்ஸ் அண்ட் நுரையிலியாவில் நிறைய ஸ்கூல் இருக்கிறது சில ஸ்கூல்கள் வெரி கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்கள் எல்லாம் அவங்க இன்னும் ஸ்டில் மெயின்டைனிங் த டிசிப்ளின் வெல் டிசிப்ளின் இந்தியாவில் இப்போ கல்முனையை பொறுத்த வரையில் ஃபெட்டிமா காலேஜ் வந்து ஒரு டாப் லீடிங் டிசிப்ளின் இதில் இருக்கிறாங்க இப்போ அப்படி இப்போ சில ஸ்போர்ட்ஸ் ஆளுமைகளில் இப்போ கலாம் பிசாயிரா அலிகார் ஃப்ரம் ஏராவ் ஸ்கூல் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சார்ந்த ஆளுமைகளை வளர்க்கும் பாடசாலையிலாக காணப்படுகிறது அப்போ அங்கே ஏன் இப்போ கிளம்பு ரோயலில் படிக்கிறார்கள் போல மவுசாக இருக்கிறது ஏன் அந்த டிமாண்ட் அவர்களுடைய கல்வி அங்கு மிகுத இங்கேயை விட அதிகமாக இருக்கிறதா சம்டைம் அவருடைய கல்வி அடைவுகள் ஒப்பீட்டு ரீதியில் ரோயல் கல்வியில் குறைவு மற்ற பாடசாலைகளை விட ஆனால் ரோயல் கல்வியில் படித்தவர்களுக்கு மவுசு அல்லது ஒரு பெரிய கம்பெனியெல்லாம் அவர்களை கூடுதலாக அடுப்பார்கள் ஏன் என்ன காரணம் ரீசன் என்ன முன்னுரிமை ஒழுக்க விளிமியங்களை மேம்படுத்தான சேர்த்திட்டங்கள் இருக்கு எந்த விதத்திலையும் ஒழுக்கத்தை அவர்கள் தவற விடக்கூடாது நாங்க ஆரம்பத்துல நான் படித்த பாடசாலை வெஸ்ட்லி ஹை ஸ்கூல் கல்முனை அதுல இருந்த எங்களோட பிரின்சிபல் யோகம் வேலு பிள்ளை அவர்கள் தான் திட்டார் கொஞ்சம் நாளையால அவருடைய ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் இன்றும் எங்களை நிமிந்து நிற்க வைத்திருக்கிறார் அவர் எங்களுக்கு காட்டிய வழிகாட்டல்கள் அவருடைய ஒழுக்க மேம்பாட்டு திட்டங்கள் டிசிப்ளின் பில்த்தி வேர்ட்ஸ் நீங்க உத்த பேச்சால ஏச தேவையில்லை ஏசி நண்பர் தகவல் போனா காணும் மரணானும் ஸ்கூல்ல இருக்க தேவையில்லை அப்படி பனிஷ்மெண்ட் ஸோ அது அந்த அந்த கல்ச்சரை உருவாக்குற ஸோ அது பனிஷ் பண்ணணுங்கிறது அல்ல அது பிள்ளை பட் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் சுய ஒழுக்கத்தையும் பேணணுமா இருந்தால் வகுப்பறையில ஒரு நல்ல ஆசிரியர் நல்ல முகாமைத்துவத்தை செய்வாராக இருந்தால் அங்கு எவருமே எந்த சலனமும் இல்லாமல் வகுப்பறை அந்த சில பாடசாலை நான் இப்போ படப்பு அதிகமாக நீண்ட கால இந்த கல்வி ஆசிரியர் கல்வியிலே பல பாடசாலைகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன் சில பாடசாலையில ஒரு குண்டு பின்னை போட்டால் ஒரு சின்ன பின்னை போட்டால் அந்த சத்தம் கேட்கும் நான் சொல்ல வர உதாரணத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஏனால் அந்த அளவுக்கு அங்கு மயான அமைதி நிலவும் உச்சமாக அது வகுப்பறை முகாமைத்துவத்தில் தான் அது தங்கியிருக்கிறது ஆசிரியருடைய செயற்பாடுகள் அவ்வாறு இருக்கிறது அதே போன்று ஆசிரியர் மாணவர் தொடர்புகளையும் சிறந்த மாணவர் மாணவர் தொடர்புகளையும் நீங்கள் உச்சமாக பேணிக் கொள்வதற்கு என்ன தேவை சிறந்த முறையில் வகுப்பறை முகாமைத்து இருக்கின்றவர் வேண்டும் இதை நாங்கள் காய்ச்சி கொண்டோம் அடுத்ததாக நாங்கள் ஏற்கனவே இதை பற்றி காய்ச்சிருக்கிறோம் ஒரு வகுப்பறை முகாமையாளர் என்ற வகையில் ஒரு மேனேஜர் ஒரு கம்பெனியினுடைய மேனேஜர் மாத்திரம் தான் முகாமையாளர் பாடசாலையிலேயே முகாமையாளர் இருக்கிறாரா பாடாசிரியர் பாட முகாமையாளர் வகுப்பாசிரியர் முகாமையாளர் பகுதி தலைவர் பகுதி தலைவர் பகுதி ஒரு செக்ஷனுக்குரிய முகாமையாளர் பிரதி அதிபர் அந்தந்த ஏரியா கரிக்குலம் டெவலப் பண்ண அதனுடைய முகாமையாளர் அதிபர் ஓவரோல் முகாமையாளர் எனவே ஆசிரியர் என்பவர் மேனேஜர் 
ಆ ಸೀಸನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನೇ ತೊಳಿಲ್ಲದಿರ ಕ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಕ್ ಒರಾಳಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಯ್ಯ ಮಾಟ ಬಟ್ ಆ ಸಿರಿಯರ್ ತನ್ನದೇ ಪಾಡತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಸೇವಂಡು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಸೇವಂಡು ಇಲ್ಲಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಿರಿಯರ್ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುರೈವಾನ ಸಂಬಳ ಮಾಡಂಗಪಡಿದರು ಉಲಹತ್ತಲ ಆ ಕೂಡ ಸಂಬಳ ಬರು ತೊಳಿಲಲ್ಲಿ ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಿರದು ಆ ಸಿರಿಯರ್ ಕಾರಣ ಅಂಗ ಆ ಸಿರಿಯರ್ ಬರುವದರಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಡಕವಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಕವಂಡು ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಕುಲ್ಲೆ ಇರಕವಂಡು ಅವರಿಗೊಂಡು ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಐಇಎಸ್ಎಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾದರಿಯಾನ ಅಮೈಪುಕಲ್ ಒಳನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿರಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೈಪುಕಲ್ ಅದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ತಾನ್ ಅವರ ಆಸಿರಿಯರ್ ಆಗಿರಕ ಮುಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಸ್ಎಲ್ಎಂಸಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಲೋ ಬಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದಿದೆ ಬಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ ಸೊಲ್ವಾಂಗ ಬಟ್ ಇನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅನ್ಫೋರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದನಾಲ ನಾಂಗ ಬಾನ್ಮಿಯಾಳರ್ಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕೇಳಿಕುರಿ ತೊಡಂದ ಇಲಂಗೇಲಿ ಎಳಂದು ಕೊಂಡು ಬರಿದರು ಸೊ ನಾಂಗ ಮುಹಾಮಿಯಾಳರ್ಗಳ ಆಸಿರಿಯರ್ಗಳ ಪೌಪರೈ ಮುಹಾಮಿಯಾಳರ್ಗಳ ಅವರುಗಳ ಓರ್ ಪಾಡ ಮುಹಾಮಿಯಾಳರ್ ಪೌಪಾಸಿರ ಮುಹಾಮಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ತಿಟ್ಟಮ ಇರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವರುಗಳ ಒಳಂಗ ಅಮೈತಲ್ ಚೆಯವನ್ ಅವರುಗಳ ನರಿಪಡತಲ್ ಅಲ್ಲದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಚೆಯವನ್ ಅವರುಗಳ ಕಟ್ಟುಪಡತಲ್ ಚೆಯವನ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪ ಚೊಲ್ಲಂಗ ತಿಟ್ಟಮಡಲ್ ಅವರ ಎದನೇ ತಿಟ್ಟಮಡವನ್ ತಿಟ್ಟಮಡಲಿನ ಅಡಿಪಡೆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಿರಿಯರ್ ಎದನೇ ತಿಟ್ಟಮಡವನ್ ಚೊಲ್ಲಂಗ ಅಮಿಂತ ಆಸಿರಿಯರ್ ಎದನೇ ತಿಟ್ಟಮಡವನ್ ಪುರ ಆಸಿರಿಯರ ಪರದವಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಅವರ ಪಣಿ ಇನ್ನ ಬಹುಪರ ಇಲ್ಲ ನೀಂಗ ಚೊಲ್ಲುಂಗ ಎದನೇ ತಿಟ್ಟ ಮಾಡೋಣ ಆಸಿರಿಯರ್ ತೋಕ ನಾನು ಬೇಸರದು ತೋಕಾಡಿ ಚೊಲ್ಲೋಣ ಸಿರಪ್ಪಾನ ಮರೆಯಲ್ಲ ಪಡಿಪಿಸ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪಾಡದೆ ಇಟ್ಟ ಮಿಡೋಣ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲೇ ಆ ಪಾಡದೆ ತಿಟ್ಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲೆ ತಿಟ್ಟ ತಿಳಿದಿರೋ ಕಲೆ ತಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕಲೆ ತಿಟ್ಟ ಮಹಾಮೇಕೋ ಅಂತ ಇನ್ನ ಅದನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನ ಕರಿಕ್ಯುಲಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೌಪರ ಮಟ್ಟತ್ತಲ ಕಲೈ ತಿಟ್ಟಂ ಒಂದು ವೌ ವರಡತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಂಗ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕ ಎದುರು ಪಾಕ್ತಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಮಾನ ಉಳ್ಳಡಕಗಳೈ ಉಳ್ಳಡಕಿ ಅದನೇ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕಂತ ಮುರೈ ಅದನೇ ಉಡೇನ ಸಾನಂಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿಟಿನ ಮೊತ್ತಮ ಕಲೈ ತಿಟ್ಟಂ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲೈ ತಿಟ್ಟಂ ಎಂದಾಲ್ ಒಂದು ದೊಡಕ ಐದು ವರೆ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕ ಬಂದಿ ಅನೈತು ಪಾಡಂಗಳೈ ಉಡೇ ಸಾನಂಗಳೈ ಉಳ್ಳಡಕಿ ಅವರು ಪೆರಿಯ ಉಡೇನ ಕಲೈ ತಿಟ್ಟಂ ಎನಿವೇ ವೌಪರೈ ಮಟ್ಟತ್ತಲ ಕುರಿಕೋಲಲೆ ತೀರ್ಮಾನಿಕಿರತಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ಇರಕ ವೇಂಡು ಕಲೈ ತಿಟ್ಟಂ ತೊಡರ್ಪಾ ಅಡ್ತದ ವೇರ ನಶಿಯ ವೌಪರೈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಕುರಿಕೋಲಡ ತೀರ್ಮಾನಿಕಿರತ ಎನೈ ಪಾಡ ವಿಧಾನ ಎನೈ ಪಾಡ ವಿಧಾನ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವೌಪರೈ ಕಟ್ಟಿತಲ್ಲ ಎನೈ ಪಾಡ ವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಿಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂ ಅದು ಇಲ್ಲಾಮ ಕಟ್ಟಲ್ ಕಟ್ಟಿತಲ್ಲ ತಿಟ್ಟಮಡಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಲೈ ತಿಟ್ಟತ್ತ ನಾನು ಹರತ್ರ ಹೊಳ್ಳವನ ಪಿಳ್ಳೈಗಳ ಪತಿ ತಿಟ್ಟಮಡ ಪಿಳ್ಳೈಗಳ <laughs> ನೀವು ನೆನೆಚಿದ ಕಲ್ಪಿಕಲಾಮಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಿಳ್ಳೈಗಳೇ ಕೊಂಜಂ ಕನ್ಸಿಡರ್ವಣ ವಿಡಯಂ ಉಂಡಾಗ ಇರಂದಾಲಂ ಯಾರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಕ ಪೋರಿಂಗ್ರದ ನೀವು ಕಾನನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ತಿಟ್ಟಮಡಂ ಪೋರಿ ಏನಂದ್ರಲ್ ಉದಾಹರಣೆಮಾ ಚೊಲ್ಲುಂದೇನ್ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾಟಿನಾಲ್ ಚೆಯಪಡಂ ಬೇಲಿ ಕಲ್ಪಿತಿ ಪುತ್ತಳತಲ ಕಾಟಿನಾಲ್ ಚೆಯಪಡಂ ಬೇಲಿಗೆ ಏದ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೇರಡಿ ಅನು
காற்றில் இருந்து அந்த நெல்லுகளை தூற்றுதல் என்று சொல்லி அந்த பதல்களை வேறாக்குகின்ற ஒரு நடைமுறை இருந்தது எனவே அந்த காலத்தை சட்டிக்குள்ள அங்கு காற்றாலைகள் இருந்தால் அதையும் இங்கு இது இருந்தால் இதையும் பற்றி மாணவர்கள் கற்பிக்க வேண்டும் எனவே திட்டமிடல் இந்த வகுப்பறை முகாமை செய்வதற்கு அது இலகுவாகுது பிள்ளைய விரும்பிய விடயங்களை செய்வது அடுத்தது நீங்கள் திட்டமிடுற போதும் அந்த சமூகம் எதனை எதிர்பார்க்கிறது என்பதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் சமூகத்தினுடைய தேவைகள் நிறைவு செய்யப்படணுமா இல்லையா சமூகத்தினுடைய தேவை நிறைவு செய்யப்படும் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கல்வி முறை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏதாவது தெரியுமா தெரியுமா எழுபத்தி ரெண்டாம் தொழில்நிலை பாடங்கள் வந்து படிப்பிட்டாங்க என்ன பாடம் ஹலோ என்ன பாடம் படிப்பிட்டாங்க தொழில்நிலை தொழில் முன்னிலை பாடங்கள் அதாவது இலங்கையில் இருக்கிற பொதுவான தொழில் ஒன்ற கட்டாயம் நீங்க ஒரு பாடமாக எடுக்கணும் உங்களோட பிரதேசத்தில் என்ன தொழில் முக்கியத்துவம் வருவோ அதில் ஒன்ற கட்டாயம் எடுக்கணும் அப்போ பொதுவான தொழிலும் உங்களோட பிரதேசத்துக்குரிய தொழிலையும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேணும் அதில் ஆர்வம் உள்ளவரும் அந்த தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் டாக்டர் ஆப்புவாங்க இன்ஜினியர் ஆப்புவாங்க அது எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் அதில் விருப்பம் தெரிவிச்சாக்கள் அந்த தொழிலை போய் வீட்டை போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்குரிய தேர்ச்சிகளை பெற்றுக்கொள்வார் விளங்கிட்டார் ஒன்றிப்போகுடையாம <laughs> 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 எனவே உங்கள்கிட்ட என்ன வளம் இருக்குது அதை பற்றி நீங்க இப்போ பக்கத்து பாடசாலையில் இருக்கிற பாடசாலைக்கு உங்களோட பாடசாலை திட்டமிடக்கூடாது அடுத்தது ஆசிரியர்களை கருத்தில் கொள்வோம் திட்டமிட வேண்டும் ஆ எவ்வாறான ஆற்றலுக்கு எதனை கற்பிக்க முடியும் என்ன ஆற்றல் ஆரை கொண்டு கற்பிக்கிறங்கிற விடயங்கள் கருத்தில் கொள்ளப்படணும் எனவே இதில் வந்து ஒரு வகுப்பறை முகாமையாளர் என்கின்ற வகையில் நீங்கள் திட்டமிடும் போது இந்த வகுப்பறை குறிக்கோள்களை மட்டமாக யோசிக்கிற நேரம் கலை திட்டம் பிள்ளைகள் மற்ற சமுதாயத்தின் எதிர்பார்ப்புகள் பாடசாலை வளங்கள் ஆசிரியர்கள் என்பவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்கள் குறிக்கோள்களை தீர்மானிக்க வேண்டும் அடுத்தது கலை திட்டம் தொடர்பாக விடயம் சொல்லக்கூட என்ன இப்ப சொல்லுங்க பாடத்திட்டங்கள் ஆசிரியர் அறிவுரை வழிகாட்டி பாடநூல் மேலதிக வாசிப்பு நூல்கள் இப்ப கலை திட்டம் என்ன என்ன நான் அண்டும் இது கலைத்தேன் பொருந்திப்போகிறது <laughs> 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 அது கலை திட்டங்கள் சம்பந்தமாக நாம் இந்த இடத்துல கலைக்கிற கலை திட்டம் தொடர்பான சுற்று நிறுவனங்கள் என்று சொல்கிற போது ஒரு பாடத்தை எப்படி கற்பிக்க வேணும் இதில் எத்தனை பாடவேளை ஒரு வீக்குக்கு நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் இதில் கற்பிக்கிற போது ப்ராக்டிக்கலுக்கு எத்தனை மனத்தியாலங்கள் ஒதுக்க வேண்டும் போன்ற விடயங்கள் எல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்டு சர்க்குலர்ஸாக கல்வி அமைச்சினால் வெளியிடப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா <laughs> 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 ஒரு தொகுதியிலிருந்து மூணு பாடத்தையும் எடுக்க முடியுமா பாதிச்சுட்டு நிறுவோம் அங்க சொல்லப்படுறீங்க ஒரு தொகுதியில எந்த தொகுதி என்னென்ன தொகுதி என்னென்ன பாடங்களை உள்ளடக்கிறத கல்வி அமைச்சர் சுற்றி நிறுவா வழியிடப்படுறீங்க எனவே இது தெரியாது நீங்க வகுப்புறைக்கு அமைச்சர் செய்யலாமா நீங்க என்ன செய்யறீங்க ஓலவல்ல பாடசாலை அதிபர் இது தெரியாம ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரே தொகுதியிலிருந்து மூன்று பாடங்களை ரெண்டு வருஷமும் கற்பித்து இருக்கிறார் என்ன நடக்கும் என்ன பிரச்சனை வருது 
என்ன <laughs> 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 உள்ளடக்கிய பாடங்கள் தமிழ் பாடம் ஒருபடி <laughs> <laughs> உள்ளடக்கம் வெரி குட் அரசாங்க கல்வி திணைக்களத்தினால வழிகாட்டிஷன் <laughs> 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 ஏழாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கலை திட்டத்துல பிறகு அதுல பேரை மாத்தினாங்க டீச்சர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கைட் ஆசிரியர் அறிவுரை வழிகாட்டி இப்படி பல பேர்களை கொண்டு அழைக்கப்பட்டாலும் அதுல தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் எவ்வாறு கற்பிக்க வேண்டும் என்னென்ன விடயங்கள் கற்றல் பொருள் என்ன இதை எவ்வாறு சில செயற்பாடுகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவே கலை திட்டத்தோடு அது தொடர்புடையது அடுத்த விஷயம்னா பாடநூல்கள் பயன்படுத்தலாமே தவிர ஆசிரியர்கள் வெளிநாட்டுலி <laughs> 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 அவங்க சிலபஸ் தயாரிச்சு புக்கோட ஒவ்வொரு ஆக்கல் அந்த சிலபஸ்களை கொண்டு கொடுப்பாங்க இது ஓகே ஆனது 
அவங்க பார்த்து பிடிச்சிடுவாங்க ஓகே இருந்தால் எந்தோஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த புத்தகங்களை பாடசாலையில் வாங்கி காசு கொடுத்து கற்பி கொடுத்து பயன்படுத்துகிறாங்க அது தவிர சில மேலதிக நூல்களும் லைப்ரரியில் இருக்கும் அது தொடர்பாக அதை பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கூட தேட வேண்டியிருந்தார் உதாரணமாக ஒரு மாணவன் இருக்கலாம் இலத்திரனியல் கற்பிக்கின்ற போது அவன் நான் மிக ஆர்வமாக இருக்கலாம் அந்த துறையை பற்றி மிக தேடலில் இருக்கலாம் என்பதை கண்டுபிடித்து அந்த நூல் இருக்கி வாய்ச்சி கொள்ளுங்கள் அவன் தேவையானாக வாய்ச்சி கொள்வான் ஸோ அது மேலதிக ரெஃபரன்ஸ் லைப்ரரிக்கு போய் வாசிக்கிறது இலங்கையை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் சாத்தியம் குறைவான விஷயங்கள் வெளிநாட்டில் கொஞ்சம் சாத்தியமாக இருக்கிறது அடுத்தது கலை திட்டம் தொடர்பாக கருத்தில் கொள்ளணும் அடுத்தது வந்து வகுப்பு மாமையாளர் அடுத்தது பிள்ளை இனங்காணல் தொடர்பாக நடவடிக்கை யார் இப்போ நீங்கள் ஒரு கட்சி சும்மா ஒரு ஆய்வை செய்து பார்க்கலாம் உங்களை சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆக்கல உங்களோட கருத்துக்களை வகுப்பறையில் உங்களோட தகவலில் டீச்சர்ஸ் வச்சு கொண்டு வந்தாங்களா செகண்டரி டீச்சர்ஸ் ஒரு சிஆர் புத்தகத்தில் நீங்கள் யார் எவ்வளோ உங்கள் ஃபேமிலி என்ன உங்களோட ஃபாதர்ஸ் மாதர் ஃபாதர் மற்ற உங்களோட பிள்ளை சிப்ளிங்ஸ் அது தொடர்பான தகவல் உங்களோட பின்னணி வருமானம் தொடர்பாக தகவல்களை டீச்சர்ஸ் பணி கொண்டு வைத்தார்களா ஒரு நல்ல அதிபர் இருந்திருப்பார் அவர் இதை சிந்திச்சு லொக் புக்கை மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பார் மற்றாக சொல்லும் ஒரு கருத்து ஒரு ஆள் புதுசாக ஜாயின் பண்ணி யார் புதுசாக சேர்ந்து கொண்டால் புதிதாக இணைந்தவர் யார் கமிஷ்காவா கம்ஷிகாவா கம்ஷிகா ஆ ரைட் ஓகே சொல்லுங்க உலகிட்டாங்க <laughs> பிள்ளைய பத்திய விஷயத்துல அடிப்படை தவறு கோணும் அவர் குடும்ப பின்னணி அது முக்கியமானது நீங்கள் முறை போகிற நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு போகலாம் சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் போகிற கிளாஸ் ஒன்று தான் ஒரு பிள்ளை ஒரு வகுப்புக்கு நான் பார்க்க போயிருந்தேன் அப்போ சமாந்துறை இதில் இருக்கிற ஒரு பாடசாலைக்கு சேர்ந்த போது அங்கே இந்த ட்ரெயினி ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாங்க நான் கஷ்டமாக இருக்கு படிப்பிக்கிறேன் அந்த வகுப்பு போய் நான் பார்த்து ஓகே குட் மார்னிங் ஸ்லாம் அலைக்கும் ஓகே சார் வந்து கேட்டுட்டு சில விஷயங்களை விசாரிக்கும் போது நீ பிந்தி வந்தாக்கள் கொஞ்சம் எழுமுங்க அந்த ரெண்டு பாய்ஸ் எல்லாம் பிரிந்தாங்க ஒரு போயை கூட்டு கிட்டத்தில் கூப்பிட்டு கேட்டு பக்கத்தில் வச்சு என்ன நடந்தது நான் என்னுடைய தாய் பிடியாப்பன்னு சொல்லிட்டு தருவா காலையில் அதை கொடுத்து எல்லா இடத்தையும் முடிச்சுட்டு தான் வார இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க நீங்கள் சொல்லுவா நீங்கள் பனிஷ் பண்ணலாம் பிள்ளைய ஒவ்வொரு நாள் அடி பிந்தி வந்த அடி ஏண்டா பிந்தி வார அடி அவன் வாழ்க்கையில் அவன் கஷ்டம் பொருளாதார கஷ்டத்தை நாங்கள் யோசிக்கிறோம் அண்ணும் அது ஒரு பெரிய குறைபாடான விஷயம் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிள்ளைகளை பற்றி நீங்கள் அவருடைய வருகை அவருடைய கற்றல் திறன் ஆற்றல் சம்மந்தமாக அடுத்து சமுதாய எதிர்பார்ப்புகளை பற்றி கதைச்சம் ஒரு சமூகம் ஒரு பாடசாலை சமூகம் எதை எதிர்பார்க்கிறது அந்த சமூகத்தில் மனப்பாங்குகள் ஒரு 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 ஆளோட நான் ஒரு பீரியடில் இலங்கையில் ஒரு பிரதேசத்தில் ஒரு ஆளோட பேசும்போது அவர்கிட்ட சொன்னேன் எம்ஜிஆர் எல்லாம் ஒரு பெரிய ஆக்கலா அவங்க என்ன என்னோட சொன்னார் இதை எங்களோட ஊரில் வந்து பேசுகிறாங்க உங்களை அடிச்சே கொண்டு வாங்கன்னு ஏன் எம்ஜிஆர் நடிகரை பற்றி நீங்கள் பிள்ளையாக பேசினா ஊரில் உங்களை அடிச்சே துரத்தி அனுப்புவாங்க அல்லது கடுமையாக உங்களை தாக்குவாங்கன்னு சொன்னார் ஏன் அவங்களோட கலாச்சாரம் என்ன பின்னணி என்ன மனப்பாங்க என்ன எம்ஜிஆரை பற்றிய பெரிய ஒரு மனப்பதிவு இருக்கிறதா இல்லையா 
அவர் இல்லை வேற ஒரு பிரதேசத்துல இருந்து ஆசிரியரா ஒரு பாடசாலைக்கு போய் அந்த பிரதேசத்தில் உள்ள மக்கள்ல ஒரு பண்பாடையோ இதுகளையோ சமுதாய எதிர்பார்ப்புகளையோ சிதைவதற்கு நீங்க வழிகாட்டலாமா சிதைக்கூடிய மாதிரி பேசலாமா என்ன கல்ச்சர் கல்ச்சர் ஆண்டு யாரையும் புண்படுத்தி விடாதீர்கள் ஆசிரியராக போ போன்ற நீங்கள் இந்த கல்வித்துறையை தெரிவு செய்தவர்கள் மிக கவனமாக சமூக பின்னணிகளை உணர்ந்து அதற்கேற்றவாறு நீங்கள் உங்கள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது வளங்கள் தொடர்பான விஷயங்கள் நீங்க கழிச்சிட்டீங்க நிறைய மனித வளங்கள் தொடர்பான தகவல் இலங்கையை பொறுத்த வரையில ஆசிரியர் வளங்களினுடைய பகிர்வு பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன விரைவாக சொல்லுங்க இலங்கையில ஆசிரியர் வளங்களின் பகிர்வு எவ்வாறு இருக்கிறது சிறப்பு மிக சிறப்பு சிறப்பு சராசரி குறைவு மிக குறைவு எது சரி குறைவு மிக குறைவு சொல்லாது பட் குறைவு ஏனென்றா வளங்கள் சரியாக பங்கிடப்படுவதில்லை நியாய அடிப்படையில் இல்லை எனக்கு பொலிட்டீஷியன தெரியுமா இருந்தால் நான் அந்த ஸ்கூல்ல இருப்பேன் எனக்கு விரும்பின ஸ்கூலுக்கு போவேன் பெற்றோர்ளங்களையும் பற்றிய பின்புலம் இருக்க வேண்டும் பௌதிக வளங்கள் தொடர்பான தகவல் இருக்க வேண்டும் எத்தனை நெருக்குது ஆய்வுடத்துல பொருட்கள் இருக்கிறதா ஒரு அல்லது விளையாட்டு பொருட்கள் விளையாட்டுக்கான இருக்கிறதா நேரம் காலம் வளங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் ஆசிரியர் தொடர்பாக இது ஆகப்பெரிய பிரச்சனை இலங்கையில் இருக்கிற மாபெரிய பெரிய குறைபாடு என்ன இலங்கையை பொறுத்தவரையில ஆசிரியர்கள் பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிடம் தாரணம் உங்களுக்கு கதைக்கிறது சந்தர்ப்பம் குயிக்கா சொல்லுங்க என்ன நிறைய விஷயங்கள் நாங்க படித்து முடிக்கணும் எத்தனாவது கிளாஸ் இன்னைக்கு சந்திச்சிருக்கிறோம் நாங்க சொல்லுங்க மூணாவது கிளாஸ் மூன்றாவது கிளாஸ் ஒரு இன்னொரு ஏழு எட்டு பத்து கிளாஸுக்குள்ள முடிக்கணும் அடுத்தடுத்த பாடங்கள் பிடிக்கிற தலைமுறை முடிக்க வேண்டி இருக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது கதைக்கிறது ஆசிரியர் தான் பின்னணி இலங்கை ஆசிரியர் சொல்லும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ஒரு ஆக்களும் கருத்துக்களை தெரிஞ்சா நாம அடுத்ததுக்கு போகலாம் முதலாவது உடைய தடி ஒட்டி கதைங்க கற்கள் கற்பித்த செய்முக தேவையான அறிவு திறன் உள்ளார்ந்த ஆற்றல்கள் அது பற்றி சொல்லுங்க அர்ப்பணிப்பு இல்லையே சார் இல்ல முதலாவது ஆசிரியர் தெரிவு செய்யற சம்பந்தமா கிடக்கும் சொல்லுங்க இலங்கையில் ஆசிரியர் தெரியவு எவ்வாறு நடக்கிறது மாமைத்தோம் சம்பந்தமாக இவ்வளவு தெரியணும் எப்படி நடக்கிறது ஆறாறு ஆசிரியர் தெரிவு செய்யலாம் ஆரம்ப காலங்களில் எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்கள் ஓலவன் பிறகு ஏலவன் ஏலவன் கிராஜுவேட் ரெண்டையும் தெரிவு செய்யலாம் பிறகு கல்வி கல்லூரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுல தேசிய கற்பித்தலின் டிப்ளமா கொடுத்தாங்க அதே நேரம் ஏலவல்லையும் எடுத்தாங்க அதே நேரம் கிராஜுவேட்ஸையும் எடுத்தாங்க வாலண்டியர் டீச்சிங் கொடுத்தாங்க கன்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல பெர்மனன்ட் பண்ணினாங்க ஜனசவிய டீச்சிங் கொடுத்தாங்க ஒரு நியமமும் இல்லை ஆசிரியருக்கு இருக்க வேண்டிய குரல் வளம் இருக்கிறதா தெரியாது ஆசிரியருக்கு தேவையான உயர்வு இருக்கிறதா தெரியாது அதை நாங்கள் கருத்துல கொள்ளவில்லை ஆசிரியருக்குரிய சில பண்புகள் எண்பத்தெட்டு குவாலிட்டிஸ் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தொண்ணூறு குவாலிட்டிஸ் இருக்கு ஆசிரியர் அதுல எத்தனை குவாலிட்டிஸை ஒரு தர அவருடைய பண்புகளை ஆசிரியர் கொண்டிருக்கிறார்கள் பார்த்தோமா இல்லை எதை பார்த்து ஆசிரியர் எடுக்கிறாங்க இலங்கையில் ஆசிரியர் தெரிவு எதனை பார்த்து நடைபெறுகிறது அரசியல் செல்வாக்கு அரசியல் செல்வாக்கு கடந்த காலம் வேற பட்டதாரிகளுக்கான 
போட்டி பதிவு செய்யும் அல்லது கண்ட்ராக்ட் பேசியில் நின்று ஆளும் பேர் செஞ்சு அதில் பர்மனண்ட் ஆகிவிட்டது வாலண்டியர் அமைஞ்ச நாள் என்னது வாலண்டியர் அப்பாயின்மெண்ட்ங்கிறது வடி கோல் தொண்டர் ஆசிரியர் தொண்டர்கள் ஆட்சி ஒன்று போன ஆசிரியர்களுக்கு பர்மனண்ட் ஜனசவியை சர்டிஃபிகேட் அது இதெல்லாம் கொண்டே காரணம் ஜனசவியை பிரேமதாசோட காலத்தில் இவ்வாறான ஒரு மோசமான ஆட்சேப்பு திட்டம் காரணமாக இலங்கையிலே சிறந்த அறிவுள்ள சிறந்த மனப்பாங்குள்ள நல்ல ஆற்றல்களை கொண்ட ஆசிரியர்கள் தெரிவு செய்யப்படவில்லை அனுபவிப்பில் மனப்பாங்கு உலகத்தில் கஷ்டமாக கோர்ஸுகளில் உண்டேது மெடிசின் மாதிரி வேறு என்ன பல ரெண்டு மூணு கோர்ஸ் சொல்லுங்க கஷ்டமான கோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை நோ சீமாவெல்லாம் முடிக்கலாம் நீங்கள் நினைச்சா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணால் ஒரு ரெண்டு ஸ்டேஜ் முடிக்கலாம் டாக்டராக வரலாம் டீச்சராக வரையலாம் நீங்கள் ஆக்ஸ்போர்டில் உலகத்தில் ஹார்வார்ட் யூனிவர்சிட்டி தான் வைத்தியத்துறையிலையும் கல்வித்துறையிலையும் தொப்பில் இருக்கு ஏழு மட்டும் ஹார்வார்டில் ஒரு ஆளுக்கு அட்மிஷன் எடுத்து கொடுங்க ஒரு பிஇடி டிகிரி ஆக்ஸ்போர்டில் ஏழு மட்டும் எடுத்து கொடுங்க கஷ்டம் போக மாட்டேங்க கல்வி நீங்கள் வேண்டிய என்ஜினியரிங் செய்யலாம் உங்களுக்கு நான் எடுத்தாலும் என்ஜினியரிங் செய்யலாம்டா பேசிக் ஈவன் ஓ லெவலில் இருந்து போகிறது வெளிநாடுகளில் உங்களுக்கு வாய்ப்பு செஞ்சாடலாம் டீச்சர் ஓ லெவலில் இருந்தாலும் அப்படிலாம் போயிடலாம் குறைஞ்சது பிஇடி இருக்கணும் மேக்சிமம் பிஹெச்டி இருக்கணும் சில கற்கைகள் விளங்குதா விளங்க இல்லையா இதுதான் ஆசிரியருங்கிறது சும்மா நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் இது ஒரு ஒரு சாதாரண பணிந்து இங்கேதான் நம்மட நாட்டில் தான் சும்மா ஜனசவியாக கொடுத்து வச்சுருக்காங்க வெளிநாட்டில் லைசன்ஸ் எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் நீங்கள் நிரூபிக்கணும்னு நான் ஃபிட்டாக இருக்கிறேன் மெடிக்கல் கிளாஸ் எல்லா விதமான குவாலிட்டிஸையும் அங்கே ரினியூ பண்ணுறதுக்கு அவங்க உங்களை எக்ஸாமின் பண்ணி தான் லைசன்ஸ் தருவாங்க ரெடிவேற தொழிலுக்கு போக வேண்டிய ஏழா டீச்சர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆனால் அதோட ஃபெயிலியர் ஆனால் போயிடலாம் பிட் வைக்க மாட்டாங்க ஸோ நல்ல ஆசிரியர் இடத்தை காணப்படுறது இயல்பு பற்றி கவனம் செலுத்தணும் அதுதான் சொல்லுங்கள் பிரச்சினை தீத்தல் மாமைத்துவம் போன்ற விடயங்கள் ஆசிரியர் இடத்துல வளர்க்கப்பட வேண்டும் ஆசிரியர்கள் திருவாங்கள் இப்போ ஆற்றல் கான்செப்ட் கான்செப்ட் ரிலேட்டட் எண்ணக்கரு கம்யூனிகேஷன் என்ன கம்யூனிகேஷன் என்ன சொல்லுங்க தொடர்பாடல் என்ன கதைங்க ஓபன் ஃபார் யூ தொடர்பாடல் சத்தம் வராம இருக்க ஹலோ ஹலோ இருக்கேன் சார் இந்த சத்தம் வராம சோத்து யார் சத்தம் வருது மூடையா சார் கேக்குது உங்களுக்கு இப்ப பேசுங்க என்னமோ நடக்குது வினைத்திறனாக குரல் வளம் இருக்க வேண்டும் மொழி ஆற்றல் இருக்க வேண்டும் குரலை ஏற்றத்தாழ்வுடன் பயன்படுத்த வேண்டும் தொடர்பாடலை மேற்கொள்ளும் போது முறையான வார்த்தை பிரியங்களை கொண்டு தொடர்பாடல் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எல்லோரும் விளங்கக்கூடிய வகையில் அது இருக்க வேண்டும் ஆசிரியர்கள் தொழில்நுட்பம் பற்றி அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ன தொழில்நுட்பம் சொல்லுங்க இப்ப நவீன காலத்தில் தொழில்நுட்பத்தில் நிறைவு யார் சொல்லுங்க பாபு சொல்லுங்க 
நவீன காலத்துல தொழில்நுட்பத்துறை சார்பாக இருக்க வேண்டிய விடயங்கள் சொல்லுங்க பாடங்களுக்கு <laughs> ஒவ்வொரு கிளாஸ்ரூம் உண்மையிலே <laughs> 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 கணிதம் கசக்குமா கணிதம் கசப்பானது அல்ல இனிப்பானது ஆனால் அந்த இனிப்பை எவ்வாறு வழங்குவது என்பதுதான் ஆசிரியர்களுக்கு அந்த இனிப்பை ஒப்பமாக்கி கருக வைத்து கசப்பாக்கி வழங்குவதுதான் ஆசிரியர்கள் இப்போது அதுல கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஓகே அது மானிட தொடர்பு என்ன என்ன பாடசாலையில நல்ல மனித உறவுகளை பேன்ற தன்மை ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும் நல்ல திறன்கள் ஸ்கில்ஸ் பொருட்களை தயாரித்தல் கற்றல் கற்றல் கற்பித்தல் துணை சாதனங்களை தயாரித்தல் வேறு வேறு விடயங்களை கையாளும் திறன்கள் பிரச்சனையை தீர்க்கும் திறன்கள் சிந்திக்கும் திறன்கள் லாஜிக்கல் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் தர்க்க சிந்தனை குவி சிந்தனை விதி சிந்தனை பிரச்சனை தீர்க்கும் ஆற்றல் முடிவெடுத்தல் போன்ற பல திறன்கள் ஆசிரியத்தில் இருக்க வேண்டும் குழுவாக செயற்படுதல் எம்பத்தி சிம்பத்தி பச்சாதாபம் அனுதாபம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் செவிமடுத்தல் பேசுதல் வாசித்தல் எழுதுதல் போன்ற பல திறன்கள் ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும் பாடங்கள் தொடர்பாக எத்தனை சொல்லிட்டேன் எத்தனை அழகுகள் ஒரு தவணைக்குள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் ஒரு வருடத்தில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய அழகுகள் எத்தனை அது பற்றிய தெளிவான விளக்கம் இருந்தால் வகுப்பறை முகாமை இலகுவாக இருக்கும் வேலை திட்டம் பாட வேலை திட்டம் ஸ்கீம் ஆஃப் ஒர்க் ஒவ்வொரு தவணைக்கான திட்டங்களை பிரித்து கொள்வது செயற்பாட்டு திட்டம் என்றால் என்ன ஓகே இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் டீச்சர்ஸும் இருக்கிறீங்க சில சொல்லுங்க டீச் பண்ணுற ஃபீல்டில் இருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க சொல்லுங்க செயற்பாட்டு திட்டம் என்றால் என்ன விரைவாக சொல்லுங்க ஒரு குழுவை நியமிச்சு அதுல உத்தர தலைவரா வச்சு அந்த செயற்பாடுகளை புள்ளோடு செய்விச்சிரு ஒரு குறிப்பிட்ட அழகு இந்த குறிக்கோளை நிவர் பூர்த்தி செய்யற அளவுக்கு ஒரு செய்முறை வெரி குட் அழக அல்ல ஒரு நாற்பது நிமிடத்துக்கு நாங்க கட்ட தேர்தல விடுபடுவோம் நாற்பது நிமிடத்துக்கு மேல விடுபடக்கூடாது மாணவர்கள் கலாய் செய்துவார்கள் அந்த நாற்பது நிமிடத்துக்குள்ளே நீங்கள் கணித பாடத்தை கற்பிக்கின்ற நீங்கள் தமிழை கற்பிக்கின்ற நீங்கள் சுற்றி வரலாற்று பாடத்தை கற்பிக்கின்ற நீங்கள் ஏதாவது ஒரு செயற்பாட்டின் ஊடாக மாணவர்களை வழிபடுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த நாற்பது நிமிடம் எவ்வாறான செயற்பாடுகளை நீங்கள் திட்டமிட வேண்டும் என்பது ஆசிரியர் செயற்பாடு மாணவர் செயற்பாடு என்று ஒவ்வொரு விடயங்களையும் துல்லியமாக எழுதி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பிளானை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ தமிழ் படிக்கிறார்கள் மாணவர்களுக்கான ஒரு செயற்பாடாக குழுவாக இணைந்து கடிதம் ஒன்றை எழுதுதல் போமல் லெட்டர்ஸ் முறையான கடிதம் தலைப்பை கொடுத்து ஒரு தீமை கொடுத்து எழுத வைக்கிறது அப்போ இதுக்கு ஒரு செயற்பாடு திட்டம் எவ்வாறு இது ஆக்டிவிட்டி பிளான் என்று சொல்வார் தினக்குறிப்பு பற்றி என்ன சொல்வார் ஒவ்வொரு மாமையும் தினக்குறிப்பு டயரி எழுதுறேன் என்ன 
வாழ்க்கையில நீங்க நடந்த சம்பவங்களை பின்னோக்கி திரும்பி பார்க்கறது தான் பிரதி பாதிப்பு அதை நாங்கள் பிறகு ஆழமாக டெக்னாலஜியில் படிப்போம் இன்ஷால் அடுத்தது பார்ப்போம் கற்பித்தல் முறைகள் தொடர்பான திட்டம் என்ன கற்பித்தல் முறை இந்தா பார்ப்போம் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் கற்பித்தல் முறை இந்தா குயிக்காக சொல்லுவோம் ஆ டீச்சிங் எய்ட் இல்லை கற்பித்தல் முறைகள் மற்ற கதைக்கலாம் வெவ்வேறு <laughs> 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 சிந்தனைக்காக ஒரு விடயத்தை மாணவர்கள் கழிச்சு அதில இருந்து அவர்களுடைய விரிவுரை கலந்துரையாடல் செய்து காட்டல் கண்டறிமுறை வழிகாட்டப்பட்ட கண்டறிமுறை குழுச்சேற்பாடு சிந்தனை கிளறல் போல செய்தல் ரோல் பிளே வழிபாவனைக்கு நடித்தல் அடுக்கி கொண்டே போகல இனிதேனா முறைகளை கள பயணம் விவாதம் அடுக்கி கொண்டே போகலாம் என்ன செய்யலாம் நிறைய முறை முறைகள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு முறையும் பத்தி ஆசிரியர் என்ன செய்ய வேணும் ஒவ்வொரு முறையும் பத்தி ஆசிரியர் என்ன செய்ய வேணும் ஜனீஸ்வரி <laughs> 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 சொல்லுங்க எல்லாம் நடக்கும் ஒன்லைன்ல என்ன கலர் ஆயிரத்தி கையில 
வேணும் <laughs> 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 பேசி <laughs> <laughs> அந்த குரூப்ல ஆட் பண்ண சொல்லுறேன் அப்ப உங்களுடைய பேரோட எனக்கு லிஸ்ட் அனுப்ப சொல்றேன் என்றால் கட்டாயம் தேவை உங்க பின்னணி தெரியாம படிப்பிக்கவுமே இல்ல என்ன ஆமா நீ யாரு என்ன இந்த பாடத்துறை தான் பாப்போம் அதை நாம இனி அடுத்த இடத்துல தான் தெரியும் அந்த சில நேரங்கள்ல தெரியாதா சேனல் தானே நீ ஒவ்வொரு வேலையில தமிழ் ஆக்கல் வந்தா ஆன்லைன்ல கிளாஸ் ரூம் வேற ஆன்லைன் வேற ஊட்டது நான் செய்யல நிறைய சிக்கல்கள் எனக்கும் வரதான் கணிப்பீடு பின்னூட்டல் பரிகார நடவடிக்கை என்ன ஒரு பாடம் படிச்சு கொடுத்து முடிஞ்சு அந்த பாடத்துல புள்ளுகள் சிறந்த தேர்ச்சி பெற்றிருக்குதான்னு பாக்குறதுக்கு நான் அனுப்பிட்டு ஒண்ணு வச்சு பாக்குறேன் அது மதிப்பீடு நீங்க சொன்னது ஓகே மதிப்பீடு அந்த பாடம் முடிய நீங்க மாணவர்களை மதிப்பீடு செய்திருக்கிறார் கற்றல் பெறுதல் அடையப்பட்டிருக்கிறார் கணிப்பீடுண்டா நீங்க யாராவது சொல்லலாம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக இருக்கிறீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க வாசிக்கும் போது என்ன ஏற்படும் பல விடயங்கள்ல என்ன ஏற்படும் இடர்பாடுகள் ஏற்படுமா இல்லையா ஏற்படுமா இல்லையா வேறுபாடுகளைசரித்து வாசிப்பதில்லை மழை பெய்கிறது என்பதற்கு பதிலாக மழை பெய்கிறது மழை பெய்கிறது என்று சொல்கிறது மழை மழை என்பது பிழை பிழை மழை மழை என்பது சரி மலை என்பது பிழை பிழை நாங்கள் பிழை தான் சொல்லுவோம் பிழை லான பிழா நாங்கள் பழம் என்று சொல்லுவோம் பழம் உண்மையான உச்சரிப்பு பழம் மகிழ்வு மகிழ்வு இதெல்லாம் நாங்க பொதுவாக உச்சரிப்பில் ஏற்படுற பிரச்சனை இதை மாணவர்களிடத்திலே உச்சரிப்பை பேசும்போது சரியான முறையில் உச்சரிப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக வகுப்பறையிலே தமிழ் படிப்பிருக்கின்ற ஆசிரியர் பிள்ளைகளை வழிகாட்டி செல்லும் போது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் காட்டுகின்ற வழிகாட்டல் தான் அந்த பிரச்சனைகளை இனம் காண்பதான் கணிப்பீடு அதனூடாக வழிகாட்டல் மேற்கொள்ளப்படும் பட் பிள்ளை முழுமையாக வாசிக்குமாக இருந்தால் அது மதிப்பீடு ஓகே யோர் ஃபைன் Your reading is very nice, voice okay, அதெல்லாம் மதிப்பீடாக இருக்கும் பட் இடையிடையே நீங்கள் காட்டுகின்ற வழி ஆற்றல் கணிப்பீடாக இருக்கும் பின்னூட்டல் என்றால் என்ன குயிக்கா சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் பின்னுக்கு நாங்கள் திரும்பி விதி வாப்பாடி பின்னூட்டல் என்றால் சொல்லுங்க கதைக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை 
நீங்க என்கிட்ட இருந்து படிக்கணும்னா என்ன உறுதி எடுக்கணும் என்கிட்ட எதிரிக்கும் நான் என்கிட்ட இருக்கணும் பெரிய அளவில் இல்லை பட் இருக்கிறத உறிஞ்சு கொள்ளணும் ஆராய்ச்சியில் அமெரிக்கோ எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொண்டா தான் நீங்கள் முழுமையாக அடைவீங்க சொல்லுங்க பின்னூட்டம் தான் நீங்கள் தெரியறது சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அறிக்கிறது அதுக்கு விளக்கம் அளிக்கு சொல்லுங்க பின்னூட்டம் கண்டுபிடிச்ச சில தவறுகளை சுட்டி காட்டி அதை திருத்தமாக வழிகாட்டுறது திருத்தத்தை வழிகாட்டுறது வெரி குட் நடந்த சம்பவம் ஒன்றுக்கு பின்னூட்டல் நீங்க எப்ப போறீங்க ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இந்த பிஇடி நான் கற்பிக்கிறேன் உங்களுக்கு சில விளக்கங்களை தாரும் உங்களோட பின்னூட்டல் செல்லுது எனக்கு எங்களுக்கு உங்களை என்னென்ன விடயங்கள் ஓகே நல்ல ஆனால் என்னென்ன விடயங்கள் சிக்கலாயிருக்கிறது இதுல நீங்க என்ன மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் இது நல்ல விடயம் இது சிறப்பான விடயம் இது மேம்படுத்த வேண்டிய விஷயம்ங்கிற விடயங்களை சுட்டி காட்டுறீங்க நலிவுகளை வலிவுகளை மேம்படுத்த வேண்டும் ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் நலிவுகளை இழிவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதற்கான ஒரு கருத்து கருத்தெடுக்கிறதா கருத்தெடுத்து அதற்கான வழிகாட்டலை மேற்கொள்ள பின்னூட்டம் ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் எடுக்கலாம் ஃபீட்பேக் என்பது நடந்து முடிந்த சம்பவத்துக்கு ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடந்தது சாப்பாடு எப்படி இருந்தது ஃபைன் திருடாமை ஓகே கொஞ்சம் காத்தோட்டம் போதாது ஃபேன் வேலையில் சிந்தையான உள்ளுக்கு வியர்வையாக இருந்தது சூடாக இருந்தது ஓகே உணவு நல்ல மெக்சலன் நல்ல உணவு நேரமும் அமைத்தும் ஓ ஃபைன் ஒன் டைம் ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் இதெல்லாம் உங்களோட பின்னூட்டல் முன்னூட்டல் என்றால் என்ன யாராவது முன்னூட்டல் முன்கூட்டிய <laughs> 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 எதிர்காலத்தில் நடக்க இருக்கிற சம்பவம் தொடர்பா ஒரு ஆளை வழிகாட்டுறது முன்னூட்டல் நடந்த சம்பவம் தொடர்பாக சில விடயங்கள் எடுத்து அது தொடர்பாக விளக்கம் அளிச்சு அதுக்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பின்னூட்டல் நீங்க மாணவர்கள் சொல்றீங்க ஓகே கணிதத்துல நீங்க எக்ஸலண்ட் நீங்க இதுல தார கணக்கெல்லாம் நன்றாக செய்கிறீர்கள் அருமையாக இருக்கிறது ஆனால் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் கணிக்க போன்ற கணக்குகள் இவ்வாறு இருக்கும் இதனை இவ்வாறு நீங்கள் கையாள வேண்டும் என்று முன்னோட்டல் செய்வீங்க ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற விஷயம் அது பற்றிய நீங்க ஒரு வழிகாட்டுறது முன்னோட்டல் நடந்த சம்பவத்துல சில வலிவு நலிவோட இனம் கண்டு அதோட கருத்து தெரிவிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு வந்து ஃபீட்பேக் பின்னூட்டல் செய்கிறது கிளியரா பரிகாரம் நான் கதைக்கிறது மற்ற பாடங்கள் கற்பிக்கக்குள்ள குறைய கதை பண்ண நீங்க இருந்தா ஒரே ஆக்கள் இருந்தா திருப்பி எனக்கு அது சம்பந்தமாக இலவா புரிய நேரத்துக்குள்ள கழிச்சு கொண்டு போகலாம் ரைட் சொல்லுங்க இப்ப பரிகார நடவடிக்கை என்ன ரெமடியல் ஒரு ஆளுக்கு திடீர்னு தலையடி வந்திருக்கிறது பெனடோல் கொடுப்பாங்க ரெமடி ரெமடி ஹெல்த் டீச்சிங்கிற அதுதான் பிள்ளைக்கு டக்குனர் பா படிஞ்சு போன பிள்ளைக்கு சின்ன ஒரு இடர்பாடு வந்துச்சு ஒரு சின்ன மெட்டர் விழா காமிக்கு ஓகே கம் கம் இந்த ஈவினிங் நாங்கள் வி வில் சார்ட் இட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அண்ட் வி வில் இன்னோ குட்டனேம் அதுக்கு ஒரு பிரச்சனையை தீப்போம் ரைட் நோ ப்ராப்ளம் ஒரு கிளாஸை போட்டு எல்லாரும் பிரச்சனையும் கதைச்சு அவடத்தில் பிரச்சனை ஓ ஃபைன் ஃபைன் நான் ஓகே நாங்கள் இப்போ கற்றுக்கொண்டோம் பரிகார ட்ரீட்மெண்ட் சின்ன சின்ன குளிசை மருந்துகள் மருந்துகள் பூசுற தடவுற மருந்துகளை கொடுத்து சின்ன சின்ன மருத்துவங்களை குணமாக்குறது தான் பரிகாரம் சர்ஜரி வேறு வெரி டிஃப்ரெண்ட் அது பிரகார சர்ஜரி செய்த முறைகள் வேறு பிள்ளைகளுக்கு எப்படி பெர்மனன்ட் பிரச்சனை இல்லை தாக்குறது க்ரானிக் டிசீஸ் இது இஸ் டெம்பரரி சின்ன நடவடிக்கைகள் தான் பரிகாரம் வாசிக்க இயலாமல் இருக்கு வாங்க ஒரு அஞ்சு கிளாஸில் உங்களை வாசிக்க வைக்கலாம் என்ன பரிகாரம் எப்படி வாசிக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் கணிதத்தில் சின்ன சின்ன விடர்பாடுகள் தெரி ரெமடியல் டீச்சிங் அது வேறு அப்போ அதுவும் கூட வகுப்பறை அமைத்துள்ள பாடங்கள் தெரியணும் 
வகுப்பு வட்டங்களை திட்டமிடல் வட்டங்கள்டா வட்டம் வரைகிறதா என்ன வகுப்பு வட்டம் உண்டா யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லலாம் வேண்டி நான் கரைக்கலாம் குயிக்கா சொல்லுங்க வகுப்பு வட்டம் உண்டா என்ன அடிப்படையில <laughs> அச்சுராணி <laughs> 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 தன்மானம் நாங்கள் இனி விட்டு கொடுக்குறார்கள் இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சளைத்தவர் அல்ல எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நாங்கள் அவர்கிட்ட கற்றுக் கொடுக்குறோம் அவர் சின்னால் அப்படி ஒரு மனப்பாங்கு இருக்கக்கூடாது மிக சிறிய உங்களுடைய பிள்ளை இடத்துல நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் அண்டர்ஸ்டூட் உங்களோட யார்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் ஃப்ரம் யோர் கிட்ஸ் யூ கேன் லேர்ன் மோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அவங்க உங்களுக்கு கற்பிப்பாங்க ஈவன் ஃப்ரம் டூ இயர்ஸ் ஓல்ட் சைல்ட் இந்த பிள்ளை டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷத்து பிள்ளைகிட்ட நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விட எங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த நிலைக்கு நீங்கள் வந்தால் நீங்கள் உயர்ந்த மனிதர் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் மேதை என்று யாரும் மேதை அல்ல நாம் மரணிக்கும் வரை கற்றுக்கொண்டிருப்பவர்கள் லேர்ன் டு லேர்ன் கற்றலுக்காக கற்றல் அது ஒரு முக்கிய விஷயம் இந்த ஃபோ பிலாஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் எதிர யுனெஸ்கோட நாலு தூண்கள் நாலு தூண்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் லேர்ன் டு டூ லேர்ன் டு லீவ் டுகெதர் லேர்ன் டு லேர்ன் இதுதானே நாலு விடயங்கள் லேர்ன் டு லேர்ன் கற்றலுக்காக கற்றல் முக்கியமான விஷயம் நாலு பிளாஸில் ஸோ அதில் மற்ற வகுப்பு வட்டங்களை திட்டமிட தவணை பரீட்சை நடவடிக்கை சொல்லிட்டேன் தவணைகளை ஒழுங்கு செய்கிறது பாடம் தொடர் எப்படி செய்கிறது மாணவர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்படும் வீட்டு வேலைகள் மேலதிக வேலைகள் தொடர் இதை சொல்லுங்க அவங்க குயிக்கா அதோட நான் நினைக்கிறேன் இந்த விஷயம் முடிகிறது சொல்லுங்க அவங்க முக்கியமான விடயம் அதுக்காக தான் நான் கூட கரைக்கிறேன் சொல்லுங்க என்ன அது மாணவருக்கு ஒப்படைக்கிற வீட்டு வேலைகளை பற்றி சொல்லுங்க அவங்க குயிக்கா சொல்லுங்க அடுத்ததுக்கு போவோம் கொஞ்சம் என்ன மாணவருக்கு லீவ் ஆகிட்டாங்க கனவே படங்கள் ஒட்டுக்கொண்டு வர செல்வேன் ஓ சின்ன சின்ன வேலையில கொடுக்குற விஷயம் காணமா இருக்கும் கொடுக்குற போகுது லீவ் ஆகிட்டாங்களா அனை பேர் என்ன அது மூன்று பேரை காணல என்ன இது இல்லையா அவரேஜ் மலையா ஓகே ரைட் லெட் தம் லீவ் நோ ப்ராப்ளம் அப்ப மாணவர்களுக்கு வீட்டு வேலை கொடுக்கக்குள்ள நீங்க இப்ப தரம் ஏழுக்கு கற்பிக்கிற ஆசை எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை பாடம் இருக்கிறது மொத்தம் தரம் இல்ல எனக்கு ஒரு இருக்கிறது கசப்பான அனுபவம் சில நேரங்கள்ல என்னுடைய மகன் தரம் சின்ன தரம் ஆறு ஏழுல அப்படி இருக்கக்கூடிய பத்து போயிட்டார் ஏழுல இருக்கிற போது சம்டைம் ஒரு அஞ்சு பக்கம் ஆறு பக்கம் பயிற்சி வழங்கப்படும் கணிதத்தில் மற்ற பாடங்களும் இருக்கிறது தானே என்ன நீங்க கொடுக்கும் போது என்ன செய்ய என்ன செய்ய வேண்டும் மற்றவர்களுடைய பாடங்களும் இருக்கிறது என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டுமா இல்லையா கட்டாயமா கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனவே நீங்க அதுல கொஞ்சம் கருத்தில் கொண்டு கற்பிக்கிறது நல்ல ஸோ வீட்டு வேலைகளை சின்னதாக கொடுக்கணும் பிள்ளைகள் செய்யக்கூடிய அறிக்கணும் சனி ஞாயிறு இருந்தால் பரவாயில்ல கொஞ்சம் கூட கொடுக்கலாம் அளவுக்கு அதிகமாக பத்து தாளுகளை கொடுக்குறல்ல கணித பயிற்சிகள் கொடுக்குற போது மாணவர்கள் ஒரு நாளைக்கு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அளவில் சிறிய சிறிய நேரங்களை ஒதுக்கி செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் மீட்டல் செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் 
சரிதானே மேலதிக தேடல் வேலைகளை கொடுக்குற போது அதுக்கு வாய்ப்புகள் எவ்வாறு ஏற்படுங்கிறத யோசித்து கொடுக்கணும் பாண பாடவினை வேலை திட்டங்கள் திட்டமிடுவது தொடர்பாக வகுப்பு வேலைகளுக்கு திட்டமிட்டு கொள்ள வேண்டும் உதாரணம் விளையாட்டு போட்டி நடத்துறதா உங்களோட வகுப்பறை கட்டித்த சட்டலுக்கு மேலதிகமாக இப்பப்ப அது செய்யறங்களை திட்டமிடும் ஒழுங்கமைத்தலுக்கு போகும் சொல்லுங்க ஒழுங்கமைத்தல்னா என்ன திட்டமிட்டுட்டான் இப்ப இப்ப நீங்க திட்டமிட்டதை கொண்டு என்ன செய்யும் வகுப்பறையில பொருட்களை தயார்படுத்துறது வளங்களை சேகரித்துக் கொள்றது அதுக்குரிய வகுப்பறை சூழலை ஏற்படுத்திக் கொள்றது வகுப்பறைக்குள்ளால ஒளி வெளிச்சம் காற்றோட்டம் பெறக்கூடியதாக மாணவர்கள் மிக சொகுசாக இருக்கக்கூடிய தளபாடங்களை ஒழுங்கு செய்கிறது மல்டிமீடியா ப்ரொஜெக்டர் அல்லது ஸ்மார்ட் போர்ட் போன்ற விடயங்களை தேவையான இடங்களில் தேடி வச்சு கொள்வது டிமை தாள்கள் தேவையான அதை எடுத்துக்கொள்வது மார்க்கர் ஒயிட் போர்ட் ஒயிட் போர்ட் இரேச போதிய அளவு வைத்துக் கொள்வது மாணவர்கள் செயற்படுவதற்கு தேவையான வளங்கள் அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்வது வகுப்பறையில் நியமங்கள் என்னென்ன முறையில் பிள்ளைகள் நடந்து கொள்ளணும் ஒழுங்கு விதிகள் என்ன என்னென்ன பிரமாணங்கள் வகுப்பறை ஒழுக்க விடயங்கள் பிரமாணங்கள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் ஒரு பாடசாலை எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டும் பாடவேளைகள் எத்தனை நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு எவ்வாறு ஒழுங்கு அமைய வேண்டும் மணி அடிக்கும் முறை என்ன எல் அடிக்கிறதா ஏதாவது ஸ்பீக்கரில் இது போடுறதா என்ற விடயங்கள் தொடர்பாக எல்லா ஒழுங்கு அமைப்புகளும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் நிர்வாக ரீதியான சட்ட திட்டங்கள் என்ன அது ஒழுங்கமைக்கப்படும் எத்தனை மணிக்கு வார எத்தனை மணிக்கு போற எவ்வாறு அறிவிக்கிற யாருக்கு அறிவிக்கிற மேலிருந்து கீழா கீழிருந்து மேலா போன்ற விடயங்கள் வகுப்பு தலைவர்கள் மானிட்டர்ஸ் பாடத்துக்கு தலைவர்கள் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு ஒரு ஆளை பொறுப்பாக்கி வைக்கலாம் அந்த ஒழுங்கமைப்பு இப்போ தமிழ் பாடத்துக்கு ஒரு போய நீங்கள் தமிழ் பாட செயற்பாடுகள் ஒழுங்கு அப்படி இருக்குதா இருக்குதா அப்படி ஏதாவது அனுபவங்கள் வகுப்பறையில் தமிழ் பாடத்துக்கு ஒரு மாணவர் கணிதத்துக்கு ஒரு அது எப்படிப்பட்ட ஆளை தெரிவிக்கணும் இங்கிலீஷ் பாடத்துக்கு ஒரு ஆளை தெரிவிக்கணும் எப்படிப்பட்ட ஆளை தெரிக்கணும் அந்த பாடத்தில் ஓ அந்த பாடத்தில் ஆர்வம் இல்லை அது அவரை ஒரு நீடிச்சு போகிறது விஞ்ஞான பாடத்தில் ஆர்வம் உள்ள ஒரு ஆளை விஞ்ஞானத்துக்கு நியமிச்சுங்கிறது அவர் அவரை அதில் அந்த செயற்பாடு தொடர்பு அவர் உச்சம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு வகுப்பில் ஒரு ஒரு மேதையாக விஞ்ஞானத்துறையிலே உச்சத்தை பெறக்கூடிய ஆங்கில மொழி துறையிலே தமிழ் பாண்டித்யம் பெற்றவர் வரலாறு அத்துப்படி அழகாக வரலாற்றை கூறுகிறார் அப்படியான ஆக்கள் எடுத்து அதை தெரிவிக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு உண்டு ஓதாகமே எனவே அதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் பாட இணை பா மற்றும் புற பாடப்புற நடவடிக்கைகளை ஒழுங்கு அமைக்கிறது நன்கு ஒழுங்கு அமைச்சு கொள்வது இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயம் வகுப்பறை தலைமை வகிப்பாகும் அது என்ன வகுப்பறை தலைமை வகிப்பாகும் என்னது மாணவர்களுக்கு என்னத்தை கொடுக்குற தலைமைத்துவம் கொடுக்கலாமா இல்லையா மாணவர்களுக்கு ஒப்படைக்கலாம் இப்ப சொன்ன பாடத்துறை சார்ந்த விடயங்கள் அடுத்தது இப்ப சிலரை ஒப்படைக்கலாம் நீங்க சில விடயங்களை கையாளுறது தலைமைத்துவத்தை ஒருவன் இருப்பான் அவனுக்கு ஒரு சில துறைகள் அவன் எக்ஸ்பர்ட் அறிப்பான் சொல்லுங்க உதாரணம் என்ன சில விஷயங்கள்ல சில மாணவர்கள் விளையாட்டு துறையில சில மாணவர்கள் நல்ல அக்கறை இருந்தா அவங்களை என்ன செய்யலாம் விளையாட்டு சார்ந்த விடயங்களை தவிர என்ன கொடுக்கலாம் தலைமைத்துவம் கொடுக்கலாமா இல்லையா கொடுக்கலாமா இல்லையா கொடுக்கலாம் அப்படியான விஷயங்களை கருத்துல கொள்ளணும் வகுப்பறை சமூக தொடர்பு கோலங்கள் இது என்ன சமூக தொடர்புண்டா 
என்ன அது மாணவர் மாணவர் ஆசிரியர் மாணவர் சமூகமான சோதனைகள் பெற்றோர் சமுதாய தொடர்பு என்ன அது சொல்லுங்க சமூகமான சோதனை என்ன என்ன அப்புறம் படிப்போம் விரிவா என்ன யாராவது தெரியுமா தெரியாதா சத்தம் வரையில் இல்லை நின்றுட்டு களைஞ்சு போனீங்க என்ன களைத்து விட்டார்கள் எல்லோரும் மாணவர்களுக்கு <laughs> ஏ பியோட தொடர்பு கொள்ள மாட்டார் அப்ப நீங்க குளிர்ச்சியை பாட சும்மா ரெண்டமா கொடுத்து போட்டு அப்சர்வ் பண்ணணும் ஆறு ஆறு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக செயற்படுறாங்க ரெண்டு உங்களை விரும்பினாக்க உடனே அந்த செயற்பாடுகளை செய்யறீங்க அதை கொடுக்குறேன் கொடுத்தா யாரு யாரோட நட்புகளை ஏற்படுத்தி கொள்கிறாள் என்பது சமூகமானது சில பிள்ளைகள் சிலரோடு அதுலேயும் பொம்பிள பிள்ளைகள் மிக கடினம் ஆம்பிள பிள்ளைகள்ல சமூகமான சோதனைகளுக்கும் பெண்கள் பிள்ளைகளுடைய சமூகமான சோதனையும் வேறுபட்டது ஆம்பிள பிள்ளைகள் ஏதோ ஒரு வகையில சின்ன சின்ன கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்தாலும் யாரும் யாரோடையும் பயணிப்பாங்க இப்போ பொம்பளை பிள்ளைகளை தான் அவங்க தனக்கு விருப்பம் இல்லாத கூட இந்த விதத்திலையும் சேர்த்ததுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க ஏற்றுக்கொள்றீங்களா அது நீங்க இப்போ பொம்பளை பிள்ளைகள் தான் கூட இருக்கிறீங்க உண்மையை சொல்லுங்க ஆம்பிள பிள்ளைகள் பத்து பேரை போட்டா விரும்பாட்டியும் ஒரு ரூம்ல இருந்து ஒரு மாதிரி தங்கி சமாளிச்சுட்டு போயிடுவாங்க பொம்பளை பிள்ளைகள் உன்னோட இருக்கீங்களா அது சிச்சி இது சாத்தியம் இல்லை நீ உன்னோட நான் பிணங்கி வர மாட்டேன் நான் எந்த கூட்டாளியோட அங்கே இருப்பேன் நான் அப்படி பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது அப்போ இது சமூகமான சோதனைன்னு சொல்லலாம் சோசியோமெட்ரிக் டெஸ்ட்ன்ட்டு அப்புறம் அதை படிப்போம் சாக்கியம் இருக்குங்களா சமூகமான சோதனைகள் விளங்கிட்டாப்ப என்னன்னு விரிவாக படிக்கும் பிறகு ஒழுக்கம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் வகுப்பறை தலைமைத்துவத்தில் கவனம் எடுக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து நெறிப்படுத்தல் நெறிப்படுத்தல் என்ன என்ன நிறைப்படுத்த நீங்க காலையில எல்லா ஆசிரியர்களும் போய் அவர் அவருடைய பாடங்களை பற்றி பாடு கற்பித்து எனக்கு ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் இல்லாட்டி என்ன செய்தார் இன்றைக்கு அதிபர் நாம சொல்லுவோம் இன்றைக்கு பாடசாலை நடைபெற்றிருந்து இன்றைக்கு இருபத்தி ஏழாம் தேதி உங்களுடைய வகுப்பறை மேற்பார்வைகள் நடைபெறும் அறிவிக்கிறார் வந்து வகுப்பறையில ஒரு ஆகலையும் பார்க்கிறார் ஆசிரியர் எப்படி கற்பிக்கிறாங்க கிளானோட வந்திருக்கிறாங்களா கற்றல் கற்பித்தல் வளங்கள் இருக்கிறதா எல்லா விடயத்தையும் என்ன செய்வார் அவர் பார்ப்பார் அதான் என்ன என்ன சொல்லுங்க மேற்பார்வை மதிப்பீடல் அது விஷயங்கள் அவர் பலங்கள் பலவீனங்களை பற்றி அவர் சொல்லுவாங்க யார் யார் இந்த மேற்பார்வை செய்வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க மேற்பார்வையை பற்றி கொஞ்சம் கலைஞாகும் விரைவாக மேற்பார்வை சொல்லுங்க மேற்பார்வை பத்தி கலைகள் என்ன சொல்லலாம் மேற்பார்வை டீச்சர் கற்பிக்கிறத அதிபருக்கு மேற்பார்வை செய்யலாம் ஓகே வெரி குட் ரைட் வேற சொல்லுவாங்கல்ல தீம் வார இல்லையா ஜோனல் தீம் வரும் பாடசாலைக்கு மேற்பார்வை இப்ப மேற்பார்வையுடைய புதிய பரிணாமம் என்ன இப்ப மேற்பார்வைக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க என்ன பேரு கிளினிக்கல் சுப்போசன் என்ன கிளினிக்கல் சுப்போசன் இப்ப கிளினிக்கல் சுப்போசன் தான் செய்யறாங்க என்ன கிளினிக்கல் 
சிகிச்சை மேற்பார்வை என்ன பரிகாரத்தினோடு <laughs> 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 முதல் நிறைய எழுதுவேன் உங்களுடைய குரல் ஓ எக்ஸலன் நல்ல கற்றல் பொருள் சிறப்பாக எழுதியிருக்கிறீர்கள் கற்றல் கற்பித்த துணை சாதனங்கள் பொருத்தமாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாட விதுடையத்துக்கு பொருத்தமாக நீங்கள் இந்த இதுக்காக மேற்கொண்ட செயற்பாடு மாணவர்களை மிகவும் கவர்த்தாக அமைந்திருந்தது எல்லாம் எழுதுவேன் எழுதி போட்டு உங்களுடைய மாணவர் பின்தங்கின மாணவர்களுக்கு மேலும் வழிகாட்டல் செய்திருந்தால் சிறப்பாக அமையும் விளங்கிட்டோம் உங்களுக்கு இந்த நீங்க மாணவர்களுக்கு பின்தங்கின மாணவர்களுக்கு அறவே உதவி செய்யவில்லை அப்படி எழுதக்கூடாது சொல்லும் போது அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒரு நாளும் நான் ஒன்று இதுலையும் செய்தல்ல பிள்ளையில எப்படியுமே போனாலும் கொஞ்சம் பிள்ளையரோட இருந்து உண்டாக இருந்து அவருடைய கதைச்சு பேசி தான் கூட்டிக்கு போறாங்க வகுப்பு வாங்க போகும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் போற வகுப்பு அறை திருவிட்டு போய் இருக்க மாட்டேன் முடியுமா இல்ல சில நேரங்கள்ல தான் இடையில போக வேண்டி வரும் பட் யூஸ்வலி டைம் அக்கா வாங்கி பாடம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் போய் காய்ச்சி 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 இருந்து ஓடு போனா சென்ஸ் எந்திக்காது அதெல்லாம் தணிஞ்சு கதைச்சி போய் படிப்பிக்குள்ள ரெண்டு பேரும் அங்கால நான் பின்னுக்கு மக அவர் வேற ஒரு திசையை நான் பார்த்துக்கிறேன் கற்பித்து நடக்கும் புறவு புறவு இதை செய்யறது இதுதான் இந்த வழிகாட்டல் செய்ய வேண்டிய கிளினிக்கல் சுப்பர்வைசன் என்ன அது கிளினிக்கல்டா சிகிச்சை மேற்பார்வை ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களை வழங்குறதுக்குரிய மேற்பார்வை அறிக்கணும் குரா முடிஞ்சு ஐயோ வேலை இல்லை உங்களோட படிப்பு என்ன படிச்சு செல்லும் கூட அது சொல்றதுல விளங்குதா இப்ப கிளியர் ஆகுது மேற்பார்வை செய்ய ஆட்கள்ல பல்வாம நீங்க இப்ப இதுல இருக்கிற நல்ல விளங்கிக் கொள்ளணும் இப்ப நீங்க நான் உங்களை வந்து நெறிப்படுத்தக்கூட நாங்கள் அதிபராக இருந்தால் ஷக்கீலாவ பாக்குற மாதிரி கேசிகாக்கு வழிகாட்ட இல்லாது சாக்கீருக்கு வழிகாட்டுற மாதிரி ரம்யாவுக்கு சொல்ல இல்லாது ரம்யாட ஸ்டைல் வேற ஓராளையும் அவர் அவரோட பாணிகளுக்கு ஏற்ப ஸ்டைலுக்கு ஏற்ப நாங்கள் என்ன செய்வோம் வழிகாட்டில் மேற்கொள்ள வேண்டும் இனி அதை கருத்தில் கொள்ளுவாங்க பணிகள் ஒப்படைக்கும் போது இப்போ ஒரு ஆளுக்கு நல்ல எக்ஸ்பர்டிசம் கம்ப்யூட்டர் இன்னொரு ஆள் வந்து நல்ல படம் வரைவார் சித்திர படை அவர் பாடம் தமிழ் பட் சித்திரம் நல்ல வரை அவரோட கொடுக்குறார் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்களில் பல்வாமே வேறுபாடுகளை கருத்தில் கொள்ளுவோம் அடுத்தது தனித்தன்மைகளை இனம் காணும் ஐடென்டிட்டி அவரவருக்குரிய திறமைகளை இனம் கண்டு அதுக்கேற்ப அவர்களை நாங்கள் வழி நடத்த வேணும் பணிகளை வழங்க வேண்டும் சகலருக்கும் சந்தர்ப்பம் அளிக்க வேணும் எல்லாரையும் ஒவ்வொரு விதமான பங்களிப்பில் ஈடுபடுத்தணும் நடத்தைகளை மீள வலியுறுத்தல் மீள வலியுறுத்தல் என்ன என்ன சொன்னதை திருப்பி ஞாபகப்படுத்து இல்லை 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 அடுத்த வகுப்பில் அதை கதைக்கலாம் மீள வலியுறுத்தல் இருந்தா நானும் கூட தூங்கிட்டு கேள்வி கேட்கறேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை புதுனமான அடிப்படையில் உடைய சொல்லிட்டீங்க ஐயோ நீங்க நான் எதிர்பார்த்த உண்டு நீங்க அதுக்கு கொடுத்த விளக்கம் இருக்கு என்று தலையே பழுதாகி போகும் இப்ப நீங்க என்ன இருங்கண்டா உடனடியாக உங்களை நான் என்ன செய்யறேன் நீங்க தூண்ட நீங்க துலங்கினீங்க நான் ஒரு புற தூண்டி டக்குன்னு எடுத்து சொல்றேன் நாங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நான் ஒரு பிள்ளைக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்குறீங்க உங்களோட விடை பிரமாதம் உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கிறது அப்ப ஒரு புற தூண்டிய வச்சு நீங்க அந்த தூண்டலுக்கு ஏற்பட்ட துலங்களுக்கு ஒரு புற தூண்டியை கொண்டு போய் நீங்க அந்த ரெண்டு புனைப்பையும் வலுப்படுத்துறீங்க அது வந்து என்ன மீள வலியுறுத்தல் அப்ப ஒரு தூண்டி துலங்களுக்கு புற தூண்டி ஒன்றை பயன்படுத்தி அதுல பிணைப்பை வலுப்படுத்தலாம் மீள வலியுறுத்தல் அது பிறகு படிப்போம் நாம் சரிதானே விரிவாக அது சைக்கோலஜிலையும் படிப்பீங்க நீங்க நெருக்கடி நிலைமையின் போது தீர்மானம் எடுக்கணும் என்ன நெருக்கடி இல்லைண்டா சிக்கலாவார் நேரம் குழம்ப கூடாது உலகமே அழிந்து வருகிறது என்றாலும் நீங்கள் ஆடாமல் நிற்க வேண்டும் ஆசிரியர் ஆயிரம் பிரச்சனை வரலாம் பட் நீங்கள் நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும் ஓகே இப்ப நாங்க நிறைப்படுத்தல் சம்பந்தமான சில விடயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் மாணவர்கள் பணியில் நிறைப்படுத்தல் அடுத்த வகுப்பில் தொடருவோம் ஓகே கிளியர் அவங்களுக்கு 
என்ன மாதிரி ஆம் சார் நீங்க நான் கொஞ்சம் மேலே சில விஷயங்களை சொல்லக்குள்ள நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க வாழ்க்கையில நடைமுறை விஷயங்கள்லாம் இதுக்கு தேவை இது சோதனை நோட்ஸை பார்த்தா போதும் இது எல்லாரும் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க பட் முக்கியமான கொள்ளுங்க அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம் ஓகே நாலு பேர் பொறுமை இழந்த ஒரு சங்கத்தில் இருக்கிறார்கள் ஓடிவிட்டார்கள் பசி போட்டு அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்